హలో ఇవన్ నేను మీ రాజా చేంబోలు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ట్రీ మీడియా నమస్కారం రాజా గారు నమస్తే మీ నాన్నగారు గుర్తు వస్తున్నారు మిమ్మల్ని చూస్తుంటే ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి ఎంతో సర్వీస్ చేశారు మంచి సర్వీస్ నాన్నగారు కాంట్రిబ్యూషన్ సో నేను ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ అయ్యి స్టార్ట్ చేసే ముందు మిమ్మల్ని ఒకటి అడగాలనుకుంటున్నా చెప్పండి చాలా అడగచ్చు అడుగుతుంది జర్నీ అదేంటంటే మీరు ఫిజికల్గా కానీ ఫిజికల్ అపీరియన్స్గా కానీ లేకపోతే పర్ఫార్మెన్స్ సైడ్ చాలా బాగా చేస్తారు అట్లానే అన్నయ్యది అన్నయ్య కూడా ఇక్కడ కాదు ఫార్మ్లో అనుకుంటా కోర్స్ కంప్లీట్ చేసుకొని ఎవ్రీథింగ్ లండన్లో కోర్స్ ఫినిష్ కోర్స్ ఫినిష్ చేసుకొని ఇప్పుడున్న మ్యూజిక్ డైరెక్టర్లో కొంతమంది కన్నా చూస్తే మెరుగైన అంటే ఓవరాల్గా బాగా చేసే వ్యక్తిగా పేరుంది బట్ ఎక్కడో అన్నదమ్ములు ఇద్దరు వెనక వెనకబడ్డారేమో అనిపిస్తుంటుంది అన్నదమ్ములకు సంబంధించింది నాన్నగారి జర్నీతో నేను కంపేర్ చేయను మిమ్మల్ని ఆయనతో కంపేర్ చేయను బట్ బట్ టాలెంట్ ఉన్న ఇద్దరు పర్సన్స్ కూడా ఎందుకో నా కెరీర్ బిల్డ్ చేసుకునే విషయంలో ఇంకా కొంచెం బా ఉంటే బాగుండేది అనిపించింది మీ ప్రొఫైల్స్ పరంగా ఇట్ కుడ్ బీ బెటర్ కానీ ఇప్పుడు అంటే ఏం చెయ్యొచ్చు అనేది చెప్పలేము ఇప్పుడు చాలామంది ఇద్దామని అనుకుంటారు కానీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇస్ ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలో కొంతమందికి తెలియదు జెన్యున్గానే తెలియదు అంటే వాళ్ళు అటు లీడ్గా పెట్టలేరు బికాస్ ఐ అండర్స్టాండ్ సో ఇప్పుడు యాంటగనిస్ట్గా పెట్టాలంటే ఒక ఏజ్ కావాలి ఒక క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్లు కొన్ని కొన్ని క్యారెక్టర్స్ చేయాలంటే ఒక ఫేస్లో ఒక పర్టికులర్ ఏజ్ కనిపించాలి ఒక ఒక మెచ్యూరిటీ కనిపించాలి ఇప్పుడు నేను ఎక్కడ బ్లెండ్ అవుతాను అనే క్వశ్చన్ నాకు ఉంది సో కొంతమంది డైరెక్టర్స్కి ఉంది సో కొన్ని కొన్ని ప్లేసెస్లో నన్ను బ్లెండ్ చేయగలిగినప్పుడు దే ఆర్ ఆఫరింగ్ మీ ద వర్క్ అండ్ నేను చేయగలుగుతాను అండ్ ఐఎమ్ గ్లాడ్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు కనెక్ట్ టు అట్ ఆఫ్ పీపుల్ త్రూ ద స్క్రీన్ సో జనాలు బాగానే కనెక్ట్ అవుతున్నారు అండి దస్ ఫీడ్బ్యాక్ ఐ గెట్ సో బట్ అన్ని చోట్ల అన్ని క్యారెక్టర్స్కి నేను బ్లెండ్ ఇన్ అవ్వడానికి నా ఫిజికల్ అపీరెన్స్ అగైన్ మీరు చెప్పింది ఇట్ మెట్ నాట్ సూట్ అంటే ఒక ఒక మీకు అంటే మీకు అర్థం ఉంది కదా సో ఒక ఏజ్ గ్రూప్లో నేను ఫిట్ అవ్వాలి అంటే నేను ఆన్ స్క్రీన్ ఒక పర్టికులర్ ఏజ్ కనిపిస్తాను కానీ స్క్రీన్ మీద కనిపించాల్సినది వేరేలా ఉంటుంది సో కొన్ని కొన్ని ఇప్పుడు బావ క్యారెక్టర్లో బాబాయ్ క్యారెక్టర్లో ఒక విలన్ క్యారెక్టర్ ఒక వీటికి కావాల్సిన ఏజ్ నాకు స్క్రీన్ మీద లేదు ఓకే ఓకే సో దట్ ఈస్ లిమిటింగ్ మై ఆపర్చునిటీస్ ఇంకొకటి బ్లెండ్ ఇన్ అవ్వాలి ఎక్కువ జనాలతో ఎక్కువ ఇది అవ్వాలి అండ్ నేను మామూలుగా ఐఎమ్ వెరీ సోషల్ అండ్ ఫ్రెండ్లీ బట్ ఒక లెవెల్ తర్వాత ఐ కెన్ నాట్ పుష్ నాకు కొంచెం మొహమాట ఎక్కువ సో ఎవరైనా వెళ్ళి అడిగితే నేను అడుగుతాను డెఫినెట్గా ఇట్స్ 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 అన్ యాక్టర్స్ జాబ్ టు గో అన్ ఆస్క్ ఫర్ వర్క్ నేను వెళ్ళి అడగలను కానీ నేను మళ్ళీ 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 వెళ్ళి వాళ్ళని ఇబ్బంది పెడుతున్నాను అనుకుంటాను సో ఒకసారి అడిగితే నేను ఒక త్రీ ఫోర్ మంత్స్ వరకు ఐ కెన్ నాట్ అప్రోచ్ దమ్ అగైన్ ఎందుకంటే వారానికి ఒకసారి రెండు వారాలకి వెళ్తే తను దుబ్బేస్తున్నట్టు ఫీలింగ్ అని వాళ్ళకి అనిపించకూడదండి సో అంటే వాళ్ళని ఇబ్బంది పెడుతున్నానేమో నేనే అనేసుకుని నేనే వెళ్ళను సో వాళ్ళకి మేబీ అండ్ ఫీల్డ్లో మీకు తెలిసిందే కదా సో స్క్రిప్ట్ అయిపోయి మన వాళ్ళు ఫైనల్ స్టేజెస్ ప్రీ ప్రొడక్షన్కి వచ్చి షూటింగ్ స్టార్ట్ చేయడానికి మధ్యలో చాలా తక్కువ గ్యాప్ ఉంటుంది ఒక టూ వీక్స్ గ్యాప్ ఉంటుంది కాస్టింగ్ అంతా ఆ టూ వీక్స్ గ్యాప్లో అయిపోతుంది సో మనం ముందు ఎంత చెప్పినా వాళ్ళు డెఫినెట్గా ఎస్ అంటారు కానీ తర్వాత కలిసినా ఇట్స్ టూ లేట్ సో వాళ్ళకి కలవలసిన టైము ఇట్స్ దట్ టూ వీక్స్ అదర్వైజ్ అవుట్ ఆఫ్ సైట్ అవుట్ ఆఫ్ మైండ్ ఆ టూ వీక్స్లో మనకు కనిపిస్తే ఇట్స్ ఎ గుడ్ థింగ్ సో నాకు చాలా వరకు మూవీస్ నాకు కరెక్ట్గా ఆ జోన్లో కలిసినవి ఆ జోన్లో వాళ్ళని ఆ డైరెక్టర్స్ని కానీ ఆ ప్రొడ్యూసర్ని కానీ కలిసిన టైమ్ ఆ ద వన్స్ విచ్ గట్ మీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద వర్క్ అంటే రైట్ టైం రైట్ ప్లేస్ అది కుదిరితే ఇట్ విల్ వర్క్ ఓకే ఓకే సో అంటే ఇప్పుడు ఇంకా నేను స్క్రీన్ మీద ఐ డెంట్ మేక్ అ మార్క్ ఎట్ ఇన్ అవే నన్ను చూసి నాకు క్యారెక్టర్ రాయాల్సిన ఒక మార్క్ లేదు అవి కొన్ని సిగ్నేచర్ క్యారెక్టర్స్తో వస్తాయి కరెక్ట్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిదా ఉందంటే ఇట్స్ అ గుడ్ క్యారెక్టర్ శేఖర్ కమల్ గారు చాలా బాగా డిజైన్ చేసుకున్నారు అన్ని క్యారెక్టర్స్ దర్ వెరీ 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 కనెక్టబుల్ టు కామన్ ఆడియన్స్ ఇప్పుడు ఒక కన్నాయి కానీ ఒక ఓదిన కానీ హీరో వాళ్ళ నాన్నగారు వాళ్ళ పిన్ అత్తగారు వీళ్ళు ఎవరైనా కూడా ఎవ్రీ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్స్ వెరీ కనెక్టబుల్ అంద
క్యారెక్టర్స్ బాగా సెట్ అయింది కాబట్టి ఇట్ వర్క్ ఫర్ మీ బట్ అక్కడ నుంచి ప్రతి సినిమాలో నన్ను అన్నయ్యగా పెట్టుకుంటే ఇట్ బికమ్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ మీ అంటే పర్పస్ ఉంటే ఐ కెన్ ప్లే మై బ్రదర్ పర్పస్ లేకుండా కంటిన్యూస్గా ఎవ్రీ మూవీలో ఐ గాట్ సో మెనీ ఆఫీస్ బట్ ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు సెండ్ హోమ్ బట్ ప్రతి సినిమాలో అన్నయ్యగా చేసుకుంటూ పోవడం అనేది ఇట్ వోంట్ వర్క్ స్టీరియో టైప్ అయిపోతాం సో వీ హ్యావ్ టు చూస్ ఇట్ టేక్స్ టైమ్ టు గెట్ రైట్ క్యారెక్టర్స్ వేర్ నాకు సెట్ అవుతాయి అనిపించుకుంది నాన్నగారి పేరు ఏదైతే ఉందో అది మీరు అవకాశాల కోసం వెళ్ళినప్పుడు అది మీకు కొన్ని సందర్భాల్లో ఇవ్వాలా వద్దా ఈ చిన్న క్యారెక్టర్ ఏమో ఇస్తే ఎలా ఉంటుంది ఇవి కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి అది చాలా ఎక్కువగా అవుతూ ఉంటుంది ఎక్కువ ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది సో ఆ విధంగా అంటే ఆయన మీద ఉండే రెస్పెక్ట్ ఆయన ఆయన ఇమేజ్తో ఇది చిన్న క్యారెక్టర్ ఏమో ఇతనికి ఇది కరెక్ట్ కాదేమో అన్న క్వశ్చన్స్తో చాలామంది అంటే సటిల్గా తెలియకుండా వెనకడిగేస్తారు సో విచ్ ఐ అండర్స్టాండ్ బట్ నేను ఎప్పుడు వాళ్ళు చెప్పేది ఈ క్యారెక్టర్లో రాజా నువ్వు ఈ క్యారెక్టర్ చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్తే నేను చేస్తాను సార్ అంటే ఎందుకంటే దే షుడ్ బి ఏబుల్ టు సీ మీ ఇన్ దట్ మీరు చూస్తే నేను డెఫినెట్గా డూ చిన్నదా పెద్దదా కాదు మీకు ఇందులో రాజా నువ్వు ఉండేదానికి ఈ క్యారెక్టర్కి ఒక పర్పస్ ఉంది నువ్వు చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్తే నేను చేస్తాను శుభ్రంగా మీరు జాబ్ చేసుకుంటా ఉన్నట్టున్నారు అప్పటికి కేక ముందు జాబ్ చేస్తా ఉన్నారు కదా చేసే వాళ్ళకి సడన్గా అసలు ఎంట్రీ ఎందుకు అనిపించింది అంటే ముందు నుంచి కూడా నాకు ఒక ఇంట్రెస్ట్ ఉండింది బట్ మా అమ్మ ముందు చదువుకు ఆ తర్వాత నువ్వు ఏం చేద్దావు అంటే వచ్చి అంతవరకు దేస్ నో ఆప్షన్ చెప్పింది విచ్ మేక్ సెన్స్ సో నేను జాబ్ చే నేను కాలేజ్ జాబ్ ఇంజనీరింగ్ చేస్తున్నాను అప్పుడు క్యాంపస్లో ఇంటర్వ్యూ వచ్చింది క్యాంపస్లో ఒక జాబ్ వచ్చింది సో ఐ వాంటెడ్ టు వర్క్ ఫర్ అ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ దట్ ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా హెల్ప్ అయింది ఓకే టూ ఇయర్స్ జాబ్ చేసింది సో ఒక ప్రాజెక్ట్ ఫుల్గా చేశాను అండ్ దెన్ ఓకే మళ్ళీ అక్కడ అదొక రొటీన్ జాబ్ సో ఇట్స్ అంటే ఎంత సాఫ్ట్వేర్ అయినా కూడా ఇట్స్ ద సేమ్ క్లర్క్ జాబ్ మనం చేసేది లిమిటెడ్గా అందులోనే మళ్ళీ మళ్ళీ చేస్తూ ఉంటుంది సో ఐ వాంటెడ్ టు ఒక టూ ఇయర్స్ చేసిన తర్వాత దెన్ ఐ వాంటెడ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ ఇన్ దిస్ వన్ అగైన్ ఆ ఎక్స్పోజర్ ఆ జనాలు ఆ వర్కింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అవి ఆ రియల్ రియల్ వర్డ్ కదా అది చదువుకునేంత వరకు ఉండేది ఒక ప్రొటెక్టెడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఓకే బట్ జాబ్ చేసే ఇస్ ద రియల్ వర్డ్ సో అందులో నుంచి మనం నేర్చుకునేది చాలా ఉంటాయి సో ఇట్ రియలీ హెల్ప్ ఎ లాట్ పర్స్పెక్టివ్ కానీ జనాల ఇంట్రాక్షన్ కానీ కేక మీరు తేజయ్య గారిని ఆఫర్ అనుకున్నదేనా లేకపోతే త్రివిక్రమ్ గారి ప్రాజెక్ట్ అనుకుందా ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఇప్పుడు త్రివిక్రమ్ గారి ప్రాజెక్ట్ కదా ఇప్పుడు తేజ గారి ప్రాజెక్ట్ ఫస్ట్ అవునా అంటే దాని ముందు ఇంకో చిన్న ప్రాజెక్ట్ అనుకున్నాము కానీ త్రివిక్రమ్ గారితో సంబంధించింది కాదు ఇంకొక మాకు ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ ఒక అతను యూఎస్ నుంచి వచ్చి చేస్తానని చెప్పారు అది అనుకున్నాము అది స్టార్ట్ అవ్వలేదు అది డిలే అవ్వడంతో ఐ హ్యాడ్ వన్ ఇయర్ బ్రేక్ అండ్ అప్పుడు తేజ గారి సినిమా ఇంకా హీ వాజ్ లుకింగ్ అవుట్ ఫర్ లీడ్ రోల్ అని తెలిస్తే దెన్ ఐ అప్రోచ్ టైమ్ ఆ సినిమా అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ ఏమో గ్యాప్ తీసుకున్నారు ఎందుకు గ్యాప్ తీసుకోలేదు వచ్చింది సో బేసికల్గా అదే అంటే సినిమా అంటే ఈ సిచ్యువేషన్కి అదే చెప్పాలి అంటే ఇప్పుడు మన మన ఫీల్డ్లో కొంచెం సెంటిమెంట్స్ కూడా ఎక్కువ సో ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఫ్లాప్ అయింది అని వెంటనే వాళ్ళకి ఫ్లాప్ సినిమా హీరో టైప్లో ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు అలానే మన వైపు నుంచి ప్రొడక్షన్కో లేకపోతే అంటే వేరే రకంగా సపోర్ట్ ఇవ్వడానికి మనకి లేదు ఓకే నాన్నగారి పేరు సి అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే హీఈస్ ఆఫ్ స్క్రీన్ లెజెండ్ అంటే ఒక హీరో లెజెండ్ లెగసీ వచ్చిన ఒక డైరెక్టర్ ఆర్ ప్రొడ్యూసర్స్ లెగసీ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అ రైటర్స్ లెగసీ ఓకే సో ఆయన పేరు నాకు ఆన్ స్క్రీన్ హెల్ప్ అవ్వదు ఓకే ఎందుకంటే ఆయన రైటర్గా ఆయనకి ఎంత రెస్పెక్ట్ నేను యాక్టర్గా ఇది లక్కీ ఇన్ అ వే నేను లక్కీ దట్ ఐ చోసిన డిఫరెంట్ ఫీల్డ్ డిఫరెంట్ క్రాఫ్ట్ ఇన్ ద సేమ్ ఫీల్డ్ ఎందుకంటే కంపారిజన్స్ ఉండవు ఇద్దరు అన్నదమ్ములు అంతేగా తీసుకున్నారు ఆయన తన మ్యూజిక్ తీసుకున్నాడు నేను యాక్టింగ్ తీసుకున్నాను సో అండ్ ఎంతైనా వాళ్ళ అబ్బాయిని చూస్తారే తప్ప ఆయనలా అని చెప్పడానికి ఏం లేదు ఎందుకంటే రైటింగ్ ఆయనది యాక్టింగ్ రెండు డిఫరెంట్ ఇవి రావడం ఒక విధంగా నాకు అడ్వాంటేజ్ ఇప్పుడు ఫోర్ ఇయర్స్ మీ మీ వెనక ఆయన ఉన్నారు కాబట్టి మీరు నిలబడవచ్చు వేరే వాళ్ళైతే నిలబడవచ్చు కానీ ఆయన ఎలాంటి వారు అంటే ఆయన గురించి మీకు తెలుసు మీకు ఆబ్వియస్గా తెలుసు ఆయన గురించి అందరికీ తెలుసు హీఈస్ వెరీ క్లీన్ హార్టెడ్ అండ్ సంథింగ్ సో ఆయనకి ఇవ్వడమే వచ్చు
మీరు అడగడం కూడా అరే అది చెయ్యి అన్నట్టుగా చెప్తాం యూ గెట్ వాట్ ఐమ్ సింగ్ కానీ అది చేయగలవా అని మీరు అడగరు ఎందుకంటే ఫ్యామిలీ మెంబర్ కాబట్టి ఒక చను ఉంటుంది అది మీరు తీసిన చను ఫ్యామిలీ మెంబర్గా మీకు ఉండే ఒక చను ఉంటుంది సో ఈయన ఇప్పుడు రాజా ఉన్నాడు తను పెట్టుకో అని చెప్తారు ఆయనకు అదే అడగడం ఓకే ఓకే ఆయనకి అలాగే అడగడం వచ్చు అది చాలు వాస్తవం చెప్పే కానీ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే డైరెక్టర్స్ కి వచ్చి ఇప్పుడు వాళ్ళు వచ్చింది అక్కడికి ఈయన డెన్కి సో నేను ఇప్పుడు మా ఇంటికి ఎవరైనా డైరెక్టర్స్ ఎవరైనా వచ్చారంటే నేను వాళ్ళని కలవను అంటే కలుస్తా హలో సార్ హౌ ఆర్ యూ కాఫీ టీ అని చెప్పి వాళ్ళకి అది ఇచ్చేసి నేను బయటికి వెళ్ళిపోతాను ఓకే ఐ వోంట్ టాక్ అబౌట్ మూవీస్ దేర్ ఎందుకంటే వాళ్ళు వచ్చింది నాన్నగారు డెన్కి ఇప్పుడు ఆ వాళ్ళ దగ్గర నేను వర్క్ అడగాలంటే నేను వాళ్ళ ఆఫీస్కి వెళ్తాను మీరు అడగాల్సిన అవసరం లేదు నాన్నగారే అడగవచ్చు ఎందుకంటే ఆయనకి అడగడం అది సినిమానే మీ ఇంటి దగ్గరకు వస్తుంది కాబట్టి అవును కానీ ఆయన డిస్కషన్ జరుగుతుంది అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఆయన రైటర్ ఓకే అఫ్ కోర్స్ హౌ రెస్పెక్ట్ఫుల్ ఆర్ హౌ లెజెండరీ ఆ రైటర్ హీస్ ఇస్ ఇస్ సెకండరీ ఫ్యాక్ట్ ఓకే ఈజ్ అ రైటర్ బట్ వచ్చింది డైరెక్టర్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్ దే ఆర్ ద ఫస్ట్ టూ క్రాఫ్ట్స్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఓకే ఫస్ట్ టూ త్రీ క్రాఫ్ట్స్ వాళ్ళు అంటే కెమెరామెన్ ప్రొడ్యూసరు డైరెక్టరు దే కమ్ ఇన్ ఇన్ ద ఫస్ట్ త్రీ ఫోర్ స్లాట్ రైట్ సో వాళ్ళకి చెప్పడం నచ్చదు ఎవరైనా చెప్తే నచ్చదు ఎవరైనా అడిగినట్టు ఉండాలి ఓకే ఓకే సో ఎంతైనా కూడా శాస్త్రి గారి మీద ఒక రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది కానీ ఆయన పాటలు సినిమాలు ఫిల్మ్ ఆ స్టోరీ ఆ డిస్కషన్ వరకు దే విల్ టేక్ ఇట్ ఓకే బట్ దే మైట్ నాట్ లైక్ ఎవరైనా చెబితే సో అండ్ మా వాళ్ళు అనుకున్న లేకపోతే ఒకరిద్దరికి ఆయన అలా చెప్తూ ఉంటారు బట్ నేను కూడా ఎప్పుడు అడగను ఆయన్ని మీరు అడగండి నేను ఎప్పుడు అడగను ఆయనకి ఎప్పుడైనా చెబితే ఆ చనువులో ఏదో చెప్పాలనిపించింది అంటే చెప్తారు లేకపోతే లేదు ఎందుకంటే ఆయనకి అడగడం కూడా చెయ్యి పైన ఉంటుంది ఆయనకి సో ఆయన చెయ్యి కింద ఉంటారు అడిగేటప్పుడు కూడా సో అది అర్థం కాదు అవతల వాళ్ళు మీ నాన్నగారు అంటే ఇంకా అసలు అంటే వాళ్ళతో ఉన్న అంత చనువుకి వాళ్ళకి నన్ను ఆన్ స్క్రీన్ లో చూసుకోవడం కానీ పెట్టుకోవడం కూడా కష్టం అవుతుంది అదే అంటే నేను ఆల్మోస్ట్ ఇరవై ఏళ్ళగా ముప్పై ఏళ్ళగా చూస్తూనే ఉన్నాను కాబట్టి సో ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ అంటే వాళ్ళు నేను ఈ రోజు కూడా వాళ్ళని అడగడం అడుగుతాను బట్ వాళ్ళు ఎందుకు తీసుకోలేదు నేను ఈ రోజు అడగను ఓకే ఓకే సో దే డెఫినెట్లీ హాబ్వియస్లీ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ రీజన్స్ ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ వాళ్ళు నన్ను ఎన్నో ఏళ్ళగా చూస్తున్నారు కదా సో తిని ఆన్ స్క్రీన్ లో ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ లో అంటే నాన్న దగ్గర ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్ లో చూస్తారు ఇక్కడ నుంచి నన్ను డైరెక్ట్ గా లొకేషన్ లో ప్రొఫెషనల్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ దే కెన్ ఇమాజిన్ సరే మరి వీళ్ళ వదిలి పెడదాం గురు గురు సమానంగా వీళ్ళు మీ దగ్గరికి నాన్నగారి దగ్గరికి వచ్చి ఆల్మోస్ట్ గురు సమానమే ఇంకా ఆయన గురువుగానే భావిస్తూ ఉంటారు గురువుగారే అంటూ ఉంటారు వాళ్ళు కదా ఆ డైరెక్టర్స్ అందరూ పెద్ద డైరెక్టర్సే ఓకే కానీ త్రివిక్రమ్ గారు మీ ఇంటి మనిషే కదా మరి అక్కడ మీకు అంటే ప్రొఫెషనల్ గా చూస్తే ఆయన కూడా సేమే కదా నేను అందుకనే దాంతో పాటుగా ఇంటి మనిషి అన్నాను ఆయన ఎప్పుడు ఇంటికి సంబంధించి హీస్ ఆల్వేస్ బ్యాక్ బోన్ ఫర్ అవర్ ఫ్యామిలీ అంటే ఈ వెన్ వీ నీడ్ హీస్ ఆల్వేస్ దేర్ సో ఐ లాస్క్ if he can do something if he can suggest me for some movies kon movies ki idan pettukunte baa untundi sir refer chestaru chestaru so nee ippudu kuda i ask me cinema lo cheyal kani mee enduku evvatledu meer ivvali kada nenu ippudu i want to endukante every reasons vallaku untayi so i he is in a place where i i don't want to naaku chaala chanu undi ayin toti we sit and we, we watch a lot of movies we, we discuss a lot of things kani అంటే ఇప్పుడు ఆయన సినిమా స్టార్ట్ చేసి షూటింగ్ స్టార్ట్ చేసేంత వరకు నేను వెళ్తాను రెగ్యులర్ గా సినిమా షూట్ చేసి స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత సినిమా రిలీజ్ అయినంత వరకు ఆయన ఎప్పుడు ఇబ్బంది అదేంటి మూవీ ఫీల్డ్ లో మూవీ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఒక డైరెక్టర్ కి ఎన్ని రకాల స్ట్రెస్ లో ఉంటాయో ఎన్ని రకాలు ఉంటాయో నాకు తెలుసు ఆ టైమ్ లో మనం ఇప్పుడు కూర్చుని టైం స్పెండ్ చేయడానికి అంటూ ఏమి ఉండదు మీరు అన్న రెండు వారాలు అదే కదా ఇప్పుడు మీరన్న మా క్లోజ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కో లేకపోతే ఫ్రెండ్ క్లోజ్ మెంబర్స్ కో వాళ్ళకి అట్ ద సేమ్ టైం ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇఫ్ ఐ గివ్ సంథింగ్ షుడ్ బి వర్త్ ఇట్ ఏదో ఒకటి రాజని పెట్టుకోవాలి కదా అని పెట్టుకోలేరు కదా సో వాళ్ళకి ఈ క్యారెక్టర్ లో నువ్వు చేస్తే యువర్ కెరియర్ వుడ్ గో స్టెప్ అప్ అన్న ఫీలింగ్ వచ్చినప్పుడు నా ఫిల్మ్ లో ఒక క్యారెక్టర్ ఉంది దాన్ని నువ్వు ఫిల్ చేసేస్తే సరిపోతుంది అనుకోవడానికి నువ్వు దిస్ షుడ్ మేక్ యూ గ్రో టు అనదర్ లెవెల్ అనుకోవడానికి ఉంటుంది సో
అలానే అక్కడ వదిలేస్తారు అంతకన్నా ఇబ్బంది పెట్టకూడదు స్ట్రెస్ చేయకూడదు ఎందుకంటే మిగతా అంటే ఐ ఆల్సో లర్న్ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ హిమ్ ఓకే కూర్చొని మాట్లాడేటప్పుడు చేసినప్పుడు ఆయన అంటే నాన్నగారు నా చిన్న పరిధిలో నాన్నగారి తర్వాత అంత వెల్ రెడ్ అండ్ నాలెడ్జబుల్ పర్సన్ తన నేను చూసింది ఓకే సో హీఈస్ వెరీ వెరీ ఇంటెలిజెంట్ అంటే వాళ్ళ గురించి డిస్కస్ చేయడానికి పెద్దగా మనకి నా పరిధి సరిపోదు నేను చూసిన వాళ్ళను నాన్నగారి తర్వాత అంత డిస్కస్ అందుకే వాళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకునేటప్పుడు తలపేసి మేము బయటికి వెళ్ళిపోతాం కొట్టేసుకోండి మీరు ఇద్దరు డిస్కస్ చేసుకోండి వాళ్ళ వాయిస్ అలా అలా రేస్ అయిపోతుంది అంటే ది బోత్ క్యాన్ గో ఆన్ సో మెనీ పర్స్పెక్టివ్స్ ఓకే 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 అంటే ఎనీథింగ్ అంటే పురాణ గురించి మాట్లాడినా హిస్టరీ గురించి మాట్లాడినా ఇంక దేని గురించి మాట్లాడినా వాళ్ళు వాళ్ళ లెవెల్ ఆఫ్ అంటే ఫిలాసఫీ గురించి మాట్లాడినా నక్సలిజం గురించి మాట్లాడిన ఎనీథింగ్ రెవల్యూషన్స్ గురించి మాట్లాడినా ఏదైనా దే కెన్ గో టు హోల్ న్యూ లెవెల్ ఒక వంద రెవల్యూషన్స్ గురించి ఒకేసారి కూర్చొని మాట్లాడుకోవాలి మనకి ఇవన్నీ కాదు టీ కావాలి కాఫీ కావాలని అడిగేసి మేము బయటికి అంత వాళ్ళని ఊరుకుంటే ఎంతగా డిస్టర్బ్ చేయడం ఇష్టం ఉంది ఐ ఐ ఎంజాయ్ మోర్ ఐ లర్న్ అ లాట్ ఫ్రమ్ హౌ హీ టెల్స్ అంటే పెద్ద పెద్ద విషయాలు ఎంత సింపుల్ గా చెప్పగలరో అతను చెప్తుంటారు సో ఐ లర్న్ అ లాట్ లైక్ దాట్ ఫ్రమ్ హిమ్ సో ఎంజాయ్ దాట్ విత్ మోర్ మీ మీకున్న టాలెంట్ తో పాటుగా ఆ సర్కిల్ చాలా పెద్ద సర్కిల్ మొత్తం ఎంటైర్ ఇండస్ట్రీలోనే పెద్ద సర్కిల్ అంతా ఆయన దగ్గరే ఉన్నారు అదే మళ్ళీ అంటే ఇంకో కొంతమంది డైరెక్టర్స్ తో మాట్లాడినప్పుడు అదే ఉంటుంది నేను స్క్రీన్ మీద నేను చూడాలంటే నీకు ఇంకొంచెం ఏజ్ రావాలి ఓకే మెచ్యూరిటీ వస్తే కొన్ని క్యారెక్టర్స్ కి సెట్ అవుతుంది అప్పుడు ఇంకో మాట అంటారేమో అదే నేను కొంతమంది 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 అది తప్పించుకోవడానికి అంటారు కొంతమంది జెన్యున్ గా అంటారు ఎగ్జాక్ట్లీ జెన్యున్ గానే వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు అన్న దాన్ని నేను జెన్యున్ గానే తీసుకుని వచ్చాను మీరు ఇప్పుడు నిజం చెప్తున్నారు కదా నేను నేను అనలైజ్ చేస్తూ కూర్చుంటే ఇట్ డజన్ మేక్ ఎనీ కరెక్ట్ ఎందుకంటే ఐ కాంట్ డూ ఎనింగ్ ఉంది వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు ఐ టేక్ ఇట్ ఫర్ దేర్ వర్డ్ అండ్ హ్యావ్ టు కమ్ బ్యాక్ అండ్ నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ వాళ్ళు స్టార్ట్ అయినప్పుడు అగైన్ ఐ గోన్ అప్రోచ్ కేక ఎందుకు మిస్ఫేర్ అయింది కొన్ని వందల రీజన్లు ఉన్నాయండి వందల రీజన్ అంటే స్టోరీ కానీ ఎగ్జిక్యూషన్ కానీ లేకపోతే ఎమోషన్స్ కానీ దే వర్ అవుట్ ఆఫ్ ద అంటే ఓవర్ ద టాప్ ఓకే మరీ డ్రమాటిక్ గా ఉండింది సో ఆ టైంకి అంటే మీరు రివ్యూస్ రివ్యూస్ రాసి రాయలేదు అనుకుంటే చాలా మంది బట్ రివ్యూస్ రాసిన వాళ్ళు చూస్తే మీకు తెలుసు ఇట్స్ లిటిల్ ఓవర్ డ్రమాటిక్ ఓకే ఓకే అప్పటికే కొంచెం అంటే అప్పటికే కొంచెం మన వాళ్ళ డ్రామా ఆర్ ఆర్ క్రైయింగ్ ఇవన్నీ ఒక లెవెల్ తగ్గిపోయి అంటే బాధ చూపించడానికి బోర్మని ఆడవడానికి డిఫరెన్స్ ఉంది ఓకే ఓకే అంటే బాధ ఎక్కడ బాధపడాలి అక్కడ బాధ పెడితే సరిపోతుంది బాధపడాల్సిన చోట బోర్మని ఏడిస్తే డిస్కనెక్ట్ అయిపోతుంది రైట్ ఓకే ఓకే సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి సినిమాలు కోప్పట్టలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి తయజ గారు ఆయన ఆ స్టైల్ అది 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 జస్టిఫై చేసుకోలేరు బట్ అది అలా పోతూ ఉంటుంది అంతే ఓకే సెన్స్లెస్ అంతే అది అంటే ఆ టైంకి ఆయనకి ఏదో వేరే ఫ్రస్ట్రేషన్ అంటే ఇక్కడ చూపిస్తాను ట్రై చేస్తాడు అవునా అంతే దానికి దీనికి సంబంధం లేదు కదా అది ఆయన తెలియాలి కదా అవునా ఇది ఒకటి ఉందా మిగతా సినిమాలు కూడా అంతే జరుగుంటాయో అయితే అది నేను చెప్పలేను సో సెట్ లో ఫ్రస్ట్రేషన్ కాదు అయితే బయటది అంటే సెట్ లోనే వేరే విషయంలో అవ్వచ్చు కదా వేరే విషయంలో వేరే క్రాఫ్ట్ తోనో వేరే సిచ్యువేషన్ మీద అయితే స్క్రీన్ మీద ప్రజెంట్ మళ్ళీ అది ఆయన తెలియాలి కదా ఓకే యాక్చువల్గా చెప్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది డే మనకు కావాల్సింది నేను 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 ఏం చేసింది ఆయనకి ఏం కావాలో నేను ఏం ఇవ్వగలనో అక్కడ ఉన్న ఫిజికల్ సిచ్యువేషన్స్లో నేను ఆన్ స్క్రీన్ పాస్ అయితే చాలు ఎగ్జాక్ట్ వాస్ మై గోల్ రైట్ ఐ ట్రై టు అచీవ్ యాస్ మచ్ ఎస్ ఐ క్యాన్ అంటే అంత ఇప్పుడు ఒక చోట ఏడవలసి వచ్చిందంటే మనకు అన్నీ చదవకపోవచ్చు ఏడవాలని ఇఫ్ ద డైరెక్టర్ ఆస్ వీ హ్యావ్ టు క్రై వీ హ్యావ్ టు క్రై ఇస్ ఆల్వేస్ ఐమ్ ఐ వాంట్ టు బి డైరెక్టర్స్ యాక్టర్ ఎందుకంటే డైరెక్టర్స్ జడ్ ఇప్పుడు బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఆ సినిమా ఎందుకు వర్కౌట్ అవ్వలేదు అని మీరు అడిగారు అనుకోండి యాక్టర్స్ బాగా చేయలేదు అని చెప్పడానికి ఎమోషన్స్ అవుట్ ఆఫ్ ఓవర్ ద టాప్ ఉన్నాయని చెప్పారంటే ఆ ఎమోషన్స్ ఎవరు అడిగారు ఓవర్ ద టాప్ అని ఓకే డైరెక్టర్ రైట్ సో ఆల్వేస్ ద జడ్జ్మెంట్ ఇస్ ఆఫ్ ద డైరెక్టర్ సో ఐ లైక్ టు గివ్ వాట్ ద డైరెక్టర్ వాంట్స్ ఓకే అందులో నేను పాస్ అయిపోవాలి అంటే ఏడ్స్తే ఇతను ఏడు ఏడుస్తున్న ఏడుస్తున్నాడు కానీ ఆక్వర్డ్గా కనిపించకుండా ఏడుపుని కొంచెం జస్టిఫై చేసుకుంటూ అంటే కన్విన్సింగ్ గా ఉండాలి కదా డెఫినెట్ గా యాక్టర్ నేను స్క్రీన్ మీద కన్విన్స్ చేసుకో ఆక్వర్డ్ లేకుండా ఆక్వర్డ్ గా ఉండకుండా ఉండ
ఐ వాంట్ టు ఫినిష్ ది ఎందుకంటే పిసి శ్రీరామ్ గారితో వర్క్ చేయాల్సిన చేసే అవకాశం అందరికీ రాదు రైట్ రైట్ సో పిసి శ్రీరామ్ గారు దానికి సో దట్ వాస్ ద రీజన్ ఐ కంప్లీట్ ఓకే ఓకే అంటే ఆయనతో ఆ అదృష్టం మళ్ళీ అందరికీ అంత ఈజీగా ఓకే ఓకే సో ఏమన్నా ఉన్నప్పుడు ఇట్లాంటివి నెక్స్ట్ నాన్నగారి తర్వాత మీరు చెప్పుకునేది అడ్రస్ చేసి త్రివిక్రమ్ నాన్నగారు కూడా చాలా తక్కువ చెప్తాను ఆయన డిస్టర్బ్ అవ్వకూడదు ఓకే సో ఏమంటే ఆయనతో మాట్లాడతాను అతనితో కూడా గంటలు గంటలు మాట్లాడినాం ఫైవ్ మినిట్స్ లో హీల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ద సిచ్యువేషన్ ఈస్ ఈస్ వెరీ క్విక్ అట్ ఒక టూ త్రీ లైన్స్ ఎవరు చెప్తారు మనం తీసుకోవాల్సిన తీసుకెళ్ళాలి ఇంకెవరున్నారు అట్లా మీ ఫ్యామిలీలో త్రివిక్రమ్ గారు ఇంకా ఇంకా ఇట్లాంటివి వస్తే ఏదన్నా చెప్పుకునే నేను అంటే నేను నేను ఎక్కువ నేను క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ తో మాట్లాడుకున్నాను ఓకే అంటే ఐ వెంట్ ఇట్ అవుట్ ఆ టాక్ డిస్కస్ గో అవుట్ లాట్ విత్ నాకున్న నలుగురు ఐదుగురు ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళతోనే ఎక్కువ డిస్కస్ చేస్తాను బట్ ఇఫ్ ఇట్స్ ఎనిథింగ్ బియాండ్ మూవీస్ కి సంబంధించి ఇంకేమైనా ఉంటే టాక్ ఈ ఫోర్ ఇయర్స్ గ్యాప్ లో మీకు అసలు వద్దనుకున్నారా అవకాశాల కోసం ఏమైనా ప్రయత్నించారా లేదు నాకు ఒక ఆల్మోస్ట్ ఒక హండ్రెడ్ అంటే మెయిన్ స్ట్రీమ్ ఏవి రాలేదు మెయిన్ మూవీస్ మెయిన్ డైరెక్టర్స్ ఆర్ మెయిన్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఎవరు తెగించారు కానీ ఆల్మోస్ట్ ఒక హండ్రెడ్ మూవీస్ దాకా స్టోరీస్ విన్నాను విన్నారా విన్నా ఓకే బట్ దే డింట్ అంటే నాన్నగారి దగ్గర ఉండడం వల్ల లేకపోతే ఏదో అంటే ఒక చిన్న అవగాహన ఉంది స్టోరీ చెప్తే ఎలా ఉంటుంది అండి అండ్ అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా నాకు ఒక భ్రమ లేదు నేను ఒక సూపర్ స్టార్ అండి సో ఐఎమ్ వెరీ క్లియర్ అబౌట్ దాట్ అంటే ఎవరన్నా వచ్చేసారి ఇందులో మూడు ఫైట్లు నాలుగు సాంగ్లు ఉంటాయని వెంటనే అమ్మాయి నేను రెడీ నేను సినిమా చేసేయడానికి అనుకునే భ్రమలు అయితే నేను లేదు ఓకే చాలా మంది వచ్చినప్పుడు అదే ఫస్ట్ సెంటెన్స్ చెప్తారు సార్ ఇది ఫుల్ కమర్షియల్ సార్ మూడు ఫైట్లు నాలుగు సాంగ్లు అంటారు ఏం చేసుకోవడానికి స్టోరీ ఏంటో చెప్పండి ఫైట్లు ఎక్కడ ఉన్నాయో ఫైట్లు అవసరం అయితే పెట్టండి సాంగ్లు అవసరం అయితే పెట్టండి రాదంటే కానీ మూడు ఫైట్లు నాలుగు సాంగ్ల చుట్టూ స్టోరీ రాయాలనుకుంటే కష్టం రైట్ రైట్ సో అలా చాలా వచ్చేవి బట్ అందులో ఒక టూ మూవీస్ ఆర్ వన్ మూవీ ఐ లైక్ ద స్టోరీ ఐ వాంటెడ్ టు డూ ఇట్ కొంచెం జర్నీ చేసాము బట్ కుదరలేదు ఎందుకంటే ప్రొడ్యూసర్స్ డిన్ వాంట్ మీ ఇన్ ద లీడ్ ఓకే సో బట్ ఐఎమ్ గ్లాడ్ నాకు నచ్చిన సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత హిట్ అయింది ఊహలు గుసగుసలాడే సో శ్రీనివాస్ అవసరాల శ్రీనివాస్ గారు నేను కొన్న ఒక ఒక సిక్స్ టు ఎయిట్ మంత్స్ ట్రై చేసాము వీ డిన్ గెట్ టు ఫైన్ ఎనీ ప్రొడ్యూసర్ బట్ ఆఫ్టర్ దాట్ ఈవెన్చువల్లీ హీ హ్యాడ్ టు ట్రై ఇన్ హిస్ ఓన్ వే అండ్ దొరికింది అండ్ ద మూవీ ఇస్ అ గుడ్ హిట్ సో అంటే ఆయన ఫస్ట్ చెప్పినప్పుడే ఇట్ వాస్ వెరీ నైస్ స్క్రిప్ట్ ఇట్ వాస్ ఐ వాస్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ ఫస్ట్ డైరెక్షన్ అయింది ఆయన ఫస్ట్ డైరెక్షన్ డైరెక్షన్ సో ఇట్ వాస్ గుడ్ అంటే అది అంటే ఐ వాస్ గ్లాడ్ దట్ మన అనుకున్నది జడ్జ్మెంట్ అయినా కరెక్ట్గా ఉంది రైట్ నిజంగా ఆ సినిమా పడినట్టు అయితే బాగుండేది ఆ సినిమా తనకు ప్లస్ తనకు మంచి ప్లస్ అయింది సో తనకి ఇట్స్ గుడ్ ప్లాట్ఫామ్ టు స్టార్ట్ గుడ్ బూస్ట్ ఫోర్ వంద కథలు అయిపోయినాయి అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా వద్దనుకోనా క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గా వెళ్దాం అనుకోనా ఎవడు నేను ఎవడే కదా ఎవడు అదే కదా ఎవరు మీరు అదే మధ్యలో ఇంకో తమిళ సినిమా అనుకున్నా అది ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయ్యే స్టేజ్ లో అదే ఆగిపోయింది తమిళ్ తమిళ్ ఒకటి తమిళ్ అని తెలుగు బైలింగ్ అనుకున్నాను బట్ మెయిన్లీ తమిళ్ ఓకే ఓకే అది ఒకటి సగం చేసిన తర్వాత ఆగిపోయింది బట్ మెయిన్ ఇప్పుడు నేను ఎప్పుడు కూడా నేను హీరో అన్న మాట నేను ఎప్పుడు ట్రై చేయను ఐ హెడ్ ఆల్సో ఆల్వేస్ వాంట్ బి అన్ యాక్టర్ ఇఫ్ పాసిబుల్ ఇన్ ప్రొటాగనిస్ట్ వే ఆర్ యాక్టర్ నేను ఇప్పుడు స్టోరీ ఏమైనా చూసుకున్నా నాకు ఎప్పుడు ఎవరైనా వచ్చి స్టోరీ చెప్పినా ఇప్పటికీ చెప్తున్నారు బట్ చెప్పే దాంట్లో నేను ఎప్పుడు హీరోలా ఉందా లేదా హీరోగా కాదని చూడను ఒక స్టోరీలో ఒక క్యారెక్టర్ ఉండాలి దట్స్ వాట్ డ్రైవ్స్ ద స్టోరీ స్టోరీయే హీరోగా ఉండి నేను అందులో ఒక క్యారెక్టర్గా ఉండాలి ఓకే క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్కి ప్రొటాగనిస్ట్కి ఉండే డిఫరెన్స్ ఉండొచ్చు బట్ ద స్టోరీ షుడ్ డ్రైవ్ ద మూవీ ఓకే ఓకే అది నా స్టార్డమ్తోనో లా నా అపేరెన్స్తోనో డ్రైవ్ చేయలేండి సినిమాని ఓకే ఐమ్ షూర్ అబౌట్ దాట్ ఓకే డ్రైవ్ చేయలేండి అంటే ఐ డోంట్ హ్యావ్ ది ఇమేజ్ ఆర్ ఎనీథింగ్ అండ్ ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ దట్ ఫర్ మీ నాకు నమ్మకం లేదు ఓకే ఓకే సో నేను హీరోలా ఉన్నాం కన్నా ఒక మంచి స్టోరీలో క్యాటగా క్యాకాలో చూసినప్పుడు ఓకే చేయగలిగారు అనే దాని దాని ఆ ఇమేజ్ అయితే క్రియేట్ అయింది మరి అప్పుడు మీ మిమ్మల్ని మీరే డిసప్పాయింట్ ఎందుకు చేసుకుంటున్నారు డిసప్పాయింట్ అనుకోలేదు అసలు నేను అసలు ఎప్పుడు డిసప్పాయింట్మెంట్ అనుకోలేదు నాకు ఐఎమ్ హ్యాపీ దట్ వే ఓకే ఓకే అసలు లైక్ ఆ రూట్ లో వెళ్దామని నాకు ఇష్టం ఓకే ఓకే ఏంటి
ఓకే అది చేసిన తర్వాత ఆ టైంలో ఆ మూవీ ఫైనలీ ఐమ్ డూయింగ్ మూవీ లెట్ మీ సి వాట్ దిస్ కెన్ ఈల్డ్ ఫర్ మీ అనుకున్నాను ఆ సినిమా షూట్ చేసిన తర్వాత వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ పైన పట్టింది రిలీజ్ అవ్వడానికి ఎందుకంటే ఆ టైంలోనే ఈ తెలంగాణ గొడవలు వచ్చాయి తెలంగాణ ఉద్యమంకి సంబంధించిన గొడవలు వచ్చాయి సో లాట్ ఆఫ్ లాట్ ఆఫ్ మూవీస్ గాట్ పోస్ట్ పోన్ ఆ తర్వాత అలాంటివి రెండు మూడు గొడవలు ఏవో వచ్చి కంప్లీట్గా వన్ ఇయర్ పోస్ట్ పోయింది ఆ తర్వాత రిలీజ్ అయింది రిలీజ్ అయిన వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ వరకు నాకు ఏమీ రాలేదు ఓకే సో ఆఫ్టర్ దాట్ ఐ డిసైడ్ ఓకే నేను ఏదో ఒకటి చేసుకోవాలి ఐ కాన్ బి ఐడియల్ ఎనీ మోర్ సో అని చెప్పి మళ్ళీ ఐ జాబ్ జాబ్లో జాయిన్ అయ్యాను మళ్ళీ అప్పుడు జాబ్ ఓకే ఓకే ఆ జాబ్లో జాయిన్ అయిపోయిన వన్ ఇయర్ తర్వాత అనుకోకుండా శేఖర్ కమల్ గారి ఫిదా సినిమా వచ్చింది అసలు అవుట్ ఆఫ్ ది వే అంటే ఆయన కూడా నా నేను మైండ్లో లేను నాకు ఆ సినిమా మైండ్లో లేదు కుదిరింది అంతే అలాగా సో అది ఏంటి ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి షూట్ స్టార్ట్ అయ్యిందంటే ఆగస్ట్ సెకండ్ నేను అప్రోచ్ అయింది ఆయన ఆయన కలిసాను ఓకే ఆయన ఫోన్ చేసి ఒకసారి రా అన్నారు ఒకసారి వెళ్తే అప్పుడు ఆగస్ట్ సెకండ్ మేము మాట్లాడుకుని ఇమీడియట్ నాకు ఓకే అని చెప్పారు నాకు నువ్వే కావాలన్నారు సరే అయితే అని చెప్పి నేను అప్పుడు అక్కడ ఇక్కడ బ్రేక్ తీసుకుని ఓకే సో డూయింగ్ టూ జాబ్స్ టూ జాబ్స్ బేదు నేను సాఫ్ట్వేర్లో జాయిన్ అయ్యాను సాఫ్ట్వేర్ నాకు మెంటల్గా మొరాల్గా అన్నీ తగ్గించేస్తుంది ఎందుకంటే ఇట్స్ ఎస్ ఇట్స్ అ డెస్క్ జాబ్ సో ఐ లైక్ టు బీ వెరీ ఫిజికలీ యాక్టివ్ సో జిమ్లో కూడా ట్రైనర్గా జాయిన్ అయ్యాను అదే టైంలో సో డూయింగ్ టూ జాబ్స్ అట్ దట్ టైమ్ ఓకే ఈ రెండుకి బ్రేక్ తీసుకుంటే ఈవెన్ సోఫీదా ఇక్కడ ఎవరిలో అనుకుంటా ఆల్మోస్ట్ మీ సీన్స్ కూడా డిలీట్ అయినాయి కదా చాలా నాట్ మచ్ బట్ కొన్ని కొన్ని డిలీట్ అయ్యాయి బట్ దట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద మూవీ ఆ టైంలో నేమ్ అనేది ఇట్ వాస్ కమింగ్ ఫర్ అబౌట్ త్రీ అవర్స్ త్రీ అవర్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఉంటే హీ హ్యాడ్ టు స్ట్రగుల్ అట్ దట్ టైమ్ టు బ్రింగ్ ఇట్ డౌన్ టు వాట్ ఎవర్ టైమ్ దట్ ఈస్ ఓకే సో అంటే సినిమాకి ఏం కావాలో చేస్తాను అందులో అసలు మన సీన్ డిలీట్ అయ్యింది అన్న ఫీలింగ్ నేను ఇప్పుడు పెట్టలేదు అంటే ఈ గ్యాప్ దానివల్ల మళ్ళీ గ్యాప్ తీసుకున్నారేమో అసలు సీన్స్ లేవు ఇంకా దానివల్ల మళ్ళీ గ్యాప్ తీసుకున్నారేమో అనిపించింది మనం ఉన్న తర్వాత వాళ్ళు పది సీన్లు తీసి రెండు సీన్లు పెట్టినా ఇట్స్ అప్ టు ఓకే ఓకే ఇప్పుడు ఆ రెండు సీన్లు పెడితేనే ఈ సినిమాకి కన్విన్స్ అవుతుంది అంటే అంటే ఫస్ట్ సినిమా ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కదా మీకు రెండోది ఇది మళ్ళీ ఇలా జరిగిందని ఏమన్నా అట్లా అంటే ఐ నీడ్ టు డూ సంథింగ్ ఫర్ మై సెల్ఫ్ అని అంటే i always want to work naaku work cheyadam ishtam endukante aa 5 4 years break ochindi 4 and 1/2 years daaka break ochindi keka tarvata and life lo kavalsina rest anta appudu ochesindi okay nachina nachakapoyina ochesindi so after that i decided i have to keep working whatever it is nen gym lo chestanu software lo chestanu cinema lo chestanu i like to work workouts anedi next time meeku ante second my second passion is fitness fitness okay so i've always been on and off i've been working out for లాంగ్ టైమ్ అంటే ఫిట్నెస్ అంటే నాకు సిక్స్ ప్యాక్ ఆ టైప్ లో కాదు ఫిట్ గా ఉండడం ఇష్టం వర్క్అవుట్ చేస్తూ ఉండడం ఇష్టం యాక్టివ్ గా ఉండడం ఇష్టం సో ఓకే మన ప్రెసెంటేషన్ ఇస్ వాట్ విఆర్ సో మనం లేజీగా ఉండి మనం అవుట్ ఆఫ్ షేప్ లో ఉండి నేను నేను ఏదో చేస్తానంటే అవతల అడుకుని ముందు ఇంట్రెస్ట్ ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ అంటే ఏ సినిమాలు వస్తాయి అండి సాటిస్ఫాక్షన్ చాలా మూవీస్ వచ్చాయండి నాకు నాకు ఎవడు అండ్ ఫీదా దేవ్ గివెన్ ద మాక్సిమం రికగ్నిషన్ అంటే అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మనకి సక్సెస్ ఆఫ్ ద మూవీ ఆల్సో కౌంట్స్ రైట్ మనకి ఎందుకంటే ఈ రెండు సినిమాల గురించి ఎందుకు చెప్తున్నారంటే దీస్ టూ వేర్ ద బిగ్గెస్ట్ సక్సెస్ అట్ దట్ టైమ్ సో వాటికి నన్ను ఎక్కువ రెఫర్ చేస్తారు కరెక్ట్ కరెక్ట్ ఆ తర్వాత నేను చేసిన దాంట్లో రణరంగం నాకు మంచి ఇది వచ్చింది నా పేరు సూర్యలో చాలా చిన్న క్యారెక్టర్ అయినా కూడా దానికి మంచి రికగ్నిషన్ వచ్చింది ఏబిసిడి అని అల్లు అర్ అల్లు సిరీస్తో చేశాను దానికి మంచి పేరు వచ్చింది సో ద క్వైట్ సమ్ మూవీస్ మంచి క్యారెక్టర్స్ చేసిన ఉన్నాయి అంతరిక్షం నాకు మంచి నచ్చింది సో ఈ మూవీస్ అన్ని మంచి పేరు తెచ్చే కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ ఇఫ్ దే నాట్ సో సక్సెస్ఫుల్ ఆన్ ద బాక్స్ ఆఫీస్ మనకి రెక్గ్నిషన్ అంటే మన సినిమాలు ఒకవేళ సినిమా వర్కౌట్ అవ్వకపోతే మాక్సిమం అన్నీ అందులో అన్నీ కొట్టుకుపోతాయి రైట్ మన ఫీల్డ్లో అంతే మ్యాక్సిమం సో సో దానివల్ల కొంచెం రికగ్నిషన్ మిగతా సినిమాలు తక్కువ కానీ లాట్ ఆఫ్ మూవీస్ హవ్ గివెన్ మీ వెరీ గుడ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఫర్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ అన్ని సాఫ్ట్ క్యారెక్టర్ మోస్ట్లీ అంటే నేను రణరంగంలో కానీ ఏబిసిడిలో కానీ ఎవడులో కానీ దాన్ అంటగనిస్ట్ క్యారెక్టర్ సో నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ లాగే చేశాను బట్ అదే దాని దాటి మిగతా అన్ని సాఫ్ట్ సాఫ్ట్ ఓకే ఓకే అండ్ రణరంగం కొంతమందికి బాగా నచ్చింది ఎవడు మంచి పేరు వచ్చింది అండ్ ఏబిసిడిలో కూడా చాలా మంది చూసిన వా
ఆయన జీవితం మొత్తం ఇప్పుడు ఆ నాలుగు గోడల మధ్యలోని ఆయన మైండ్ మొత్తం ప్రపంచాన్ని దాటి ఉంటుంది కానీ ఆయన ఫిజికల్ గా ఎప్పుడు అక్కడే ఉన్నాయి ఓకే ఆయన చాలా మంది అడుగుతూ ఉంటారు ఆయన ఏమైనా కొంచెం ఏమైనా సీ సైడ్ లో వెళ్ళి రాస్తారా హిల్ టాప్ కి వెళ్ళి ఏమైనా రాస్తారా అని అక్కడికి వెళ్తే పాటలు వస్తాయి నేను ఇప్పుడు అనుకున్నాను ఉన్నారు రచయితలు అలా అలా ఉన్నారేమో వాళ్ళకి ఇన్స్పిరేషన్ ఏమిటో వాళ్ళకి చెప్పగలరు ఎవరైనా కూడా వాళ్ళ ఇన్స్పిరేషన్ ఏంటో వాళ్ళే చెప్పగలరు సో అలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి అంటే అలాంటి వాళ్ళు ఉండడం కన్నా కూడా మన వాళ్ళు ఏంటంటే పోయేట్రీ వెంటనే ఒక కవిత రాసిన వెంటనే ఒక ఫోటో ఒక హిల్ టాప్ మీద ఫోటో తీసి దాని మీద కవిత ప్రింట్ చేస్తారు మన సెల్ ఫోన్ లోనో లేకపోతే వచ్చేవన్నీ కూడా ఒక బీచ్ మీద పోయిట్ రాసేరికి ఒక అక్కడి నుంచే వస్తాయేమో అని ఒక ఇల్యూషన్ క్రియేట్ అయిపోతుంది నేను ఎప్పుడు ఇక్కడే ఉంటాను బట్ అంటే మీరు అడగలేదు బట్ ద థింగ్ ఇస్ ఆయనకి ఫోర్ నాలుగు గోడల మధ్యలోనే ఉన్నా కూడా ఆయనకి ఇన్స్పిరేషన్ ఆర్ లేకపోతే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే ఆయన రోజుకి నాలుగు న్యూస్ పేపర్స్ చదువుతారు ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ లో నాలుగు న్యూస్ పేపర్ ఫ్రంట్ టు బ్యాక్ మొత్తం అంతా చేస్తారు ఓకే సో దీంతో ఆయనకి మొత్తం అంటే కరెంట్ అఫేర్స్ అరౌండ్ ద వరల్డ్ ఏంటో అర్థమైపోతాయి ఓకే అండ్ హీఈస్ వెల్ అఫేర్ ఆఫ్ ద ఎంటైర్ హిస్టరీ అండ్ ఇండియన్ పాలిటిక్స్ మొత్తం తెలుసు అంటే మొదటి నుంచి ఉన్నవన్నీ తెలుసు సో హిస్టరీ మొత్తం తెలుసు సో గ్లోబల్ గా ఉన్నావో లేకపోతే నేషనల్ గా ఆయన హెడ్ లైన్స్ నాలుగు విషయాలు తప్ప నాలుగు పర్స్పెక్టివ్స్ లో ఉండడం కోసం నాలుగు పేపర్లు చూస్తారు ఒకళ్ళ వైపు చదివితే ఒకటి రాసిందే ఉంటుంది ఓకే సో మూడు నాలుగు పేపర్లు మొత్తం రోజు ఫినిష్ చేసేస్తారు సో దాంతో ఆయనకి కరెంట్ బయట ఏం జరుగుతుంది అనేది పూర్తిగా అర్థమైపోతుంది అండ్ బయటకు వెళ్ళినప్పుడు లేకపోతే ఎవరైనా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఫ్యాన్స్ లేకపోతే ఎవరైనా చిన్న వచ్చినప్పుడు హీ లవ్స్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ యంగర్ పీపుల్ వాళ్ళ మైండ్ సెట్స్ ఎలా ఉంటాయి వాళ్ళ ఆలోచన ఎలా ఉంటుంది అనేది దాని క్యాజువల్ గా చిన్న పిల్లలా మాట్లాడుకుంటూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దట్ అండ్ విత్ ఇప్పుడు కరెంట్ అఫేర్స్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ హౌ ద లైఫ్ స్టైల్ ఇస్ బయట ఈ లైఫ్ స్టైల్ అయిన క్రికెట్ మ్యాచెస్ చూసి నేర్చుకుంటారు క్రికెట్ మ్యాచ్ మధ్యలో అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఉంటాయి యాడ్స్ ఆల్వేస్ రిఫ్లెక్ట్ లైఫ్ యాడ్స్ ఇప్పుడు కరెంట్ లైఫ్ ఎలా ఉందో దాని మీద చూపిస్తేనే యాడ్స్ రెలవెంట్ గా ఉంటాయి అందుకే యాడ్స్ ఎప్పటికప్పుడు మార్చాలి ఎందుకంటే లైఫ్ మారుతున్న కొద్దీ యాడ్స్ మారుస్తూ మోర్ రిలవెంట్ గా చేస్తారు సో ఆయన యాడ్స్ ని ఆ క్రికెట్ మ్యాచ్ చూస్తున్నప్పుడు ప్రతి యాడ్ని ఎంత క్లియర్ గా చూస్తారంటే ఓకే ఒక ఒక అబ్బాయి బయటికి వెళ్తే కాలేజీకి వెళ్తే ఎలా ఉంటాడు ఒక అమ్మాయి స్కూల్కి వెళ్తే ఎలా ఉంటుంది లేకపోతే తను జాబ్కి వెళ్తే ఎలా ఉంటుంది ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆ యాడ్స్లో వచ్చేస్తాయి ఓకే సో ఇందులో నుంచి ఆయన ఇవన్నీ చాలా చిన్న చిన్న విషయాలని గ్రాస్ప్ చేస్తారు అండ్ దే మేక్ ఆయన రాసేవి అందుకే ఈవెన్ టిల్ ద లాస్ట్ మినిట్ లాస్ట్ సాంగ్ ఆయన రాసేవి ఎప్పుడు మన రియాలిటీకి రెలవెంట్గానే ఉన్నాయి వాజ్ నెవర్ అప్డేటెడ్ ఓకే బికాస్ హీ కెప్ట్ హిమ్ సెల్ఫ్ అప్డేటెడ్ త్రూ దీస్ థింగ్స్ బట్ ఎప్పుడు గోడ మధ్యలో ఉన్నాయి నాలుగు గోడల మధ్యలో ఉన్నాయి ఒక టీవీ నాలుగు న్యూస్ పేపర్లు చాలా అయింది సో దాని నుంచి ఆయన గ్యాస్ చేసుకుని అంటే ఇంట్లోనే ఉన్నా కూడా ఆయన ప్రపంచం ఇప్పుడు బయట మొత్తం అంతా చూస్తూనే ఉంటుంది ఇంకా ఎన్ని పాటలు ఉన్నాయండి బయటకి ఇవ్వని రాసి ఉంటారు కదా అన్ని అయిపోయి మొత్తం లాస్ట్ మొన్న వంశీ గారి సినిమాతో అన్ని కృష్ణవంశీ గారి సినిమాతో వచ్చింది అంటే బ్యాంకింగ్ ఉంటుంది కదా పాటలు రాసిన కొన్ని ఎప్పుడు లేవు ఎప్పుడు లేవు అప్పుడు ఆయన సినిమాలోకి రాకముందు కొన్ని పాటలు రాసుకున్నారు అది దట్ ఇస్ అవుట్ ఆఫ్ హిజ్ ఓన్ విజన్ ఫర్ హిస్ పర్స్పెక్టివ్ టు వర్డ్స్ ద వరల్డ్ అంటే ప్రపంచం ఎలా ఉంటుంది లేకపోతే ఆయన పర్స్పెక్టివ్స్ రాసిన కొన్ని కొన్ని ఉన్నాయి అంతేగాని మూవీస్కి వచ్చిన తర్వాత ఎప్పుడు సిచ్యువేషన్స్కి రావడమే కానీ రాసి పెట్టుకునే సిచ్యువేషన్స్కి ఎప్పుడు ఉండవు ఓకే ఓకే ఇట్ నెవర్ హ్యాపెన్స్ అంటే మామూలుగా ఫర్ ఎనీ రైటర్ ఇప్పుడు అంటే అందులోనూ ఫర్ ఎనీ రైటర్ అది ఉండదు అందులోనూ ఈయనకి అసలు ఉండదు ఎందుకంటే ప్రతి మూవీ ప్రతి సాంగ్ హీ రైట్స్ అకార్డింగ్ టు వాట్ ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ద ప్రొటాగ్నెస్ట్ అండ్ ద హీరోయిన్స్ అంటే హీరో ఏం చేస్తాడు అన్న దాన్ని బట్టి అతని ప్రొఫెషన్ ఏంటన్న దాన్ని బట్టి ఆయన వర్డ్స్ రాస్తారు మీ బాల్యం కూడా ఎక్కువ ఆయనతో గడపలేదు కదా మీరు అంటే ఒకే చోటే ఉన్నాం కానీ బట్ ఇంటరాక్షన్ ఆర్ నో టాకింగ్ టు హిమ్ టూ మచ్ ఎప్పుడు తక్కువ తక్కువ ఓకే ఓకే ఎందుకంటే మేము స్కూల్కి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత ఆయన రాత్రి సెవెన్ ఓ క్లాక్ ఎప్పుడో కూర్చొని రాసి డాడ్ మొదలు పెడితే పొద్దున ఆరింటి వరకు రాసేవారు నైట్ కంప్లీట్ ఫుల్ నైట్ అంటే ఆ పీస్ ఆయన ఎక్కువ నచ్చుతుంది సో రాత్రి అంతా రాసేవారు పొద్దున పడుకునేవారు మేము పొద్దున లేచ
దాంతో వీ హ్యాడ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ టు అండ్ మాది కూడా స్కూల్ ఇంజనీరింగ్ అని అయిపోయిన తర్వాత దెన్ వీ హ్యాడ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ బాధ పెట్టిన పాట కానీ లేకపోతే తేలిగ్గా అయిపోయిన పాటలు కానీ ఆయనకి కాన్సెప్చువల్ ఫిలాసఫీ సాంగ్స్ చాలా ఈజీగా రాసేస్తారు అవన్నీ ఆన్ ది గో రాసేయగలరు ఓకే ఆయన బాగా ఎంజాయ్ చేసి రాసి కష్టమైనా ఎంజాయ్ చేసి రాసేవి ఈ ఈ స్టూడెంట్స్ లాగా లేకపోతే ఈ యంగర్ జనరేషన్ వర్డ్స్ వాడడానికి లైట్ గోయింగ్ సాంగ్స్ ఉంటాయి చూడండి అవి మనకి చాలా క్యాచీగా ఉంటాయి అవి క్యాచీగా రాయడం కోసం ఆయన ఎక్కువ స్ట్రగుల్ అవ్వరు దాన్ని ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేస్తారు దేద మోర్ టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ అంతే ఓకే వేటూరు గారు ఒక్కళ్ళు ఉన్నట్టున్నారు వేటూరు గారు ఆపోజిట్లో ఉన్న వాళ్ళు కాంపిటీషన్లో వేటూరు గారు ఆయనకి ముందు ఇన్స్పిరేషన్ కాకపోతే వచ్చినప్పుడు వేర్ కొలీగ్స్ కొలీగ్స్ అంటే ఇది కాంపిటీషన్ ఏం కాదు కదా అదే రైట్ ఇన్ దిర్ ఆల్వేస్ పర్ ఇయర్ మనకి ఎంత ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మూవీస్ వస్తాయి చిన్న చేత కానీ కలిపితే ఒక మూడు వందల సినిమాలు తక్కువ వస్తాయి అన్ని పాటలు రాయడానికి అంతమంది రైటర్స్ కావాలి కదా కావాలి సో ఇట్స్ నెవర్ కాంపిటీషన్ సో అంటే ఐ డోంట్ టేక్ ఇట్ ఎస్ కాంపిటీషన్ అండ్ హీ నెవర్ టుక్ ఇట్ ఎస్ కాంపిటీషన్ సో ఆయన దగ్గర నుంచి మీరు నేర్చుకున్నది ఏంటి అంటే ఈ నో విషయాలు ఉన్నాయి అందులో డిసిప్లిన్ ఒకటి ఇప్పుడు మనం మాట్లాడిన దాని గురించి ఎక్స్టెండెడ్గా మాట్లాడదాం అనుకుంటే ఇట్స్ నెవర్ కాంపిటీషన్ అని చెప్పాను ఎందుకంటే ఆయన ఒకడైనా ఒక పాట వింటే అది ఎవరు రాశారు అని కనుక్కొని వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి బా రాసావు అని హీ విల్ టాక్ టు దెమ్ ఫర్ అన్ ఆర్ హీ విల్ టెల్ వాట్ హీ లైక్ అబౌట్ ఇట్ అండ్ హీ విల్ లర్న్ అబౌట్ దెమ్ జెన్యున్గా అంటే ఇప్పుడు బా చేసావు అని చెప్పడానికి ఆయన అంటే ఒక జెన్యున్ అప్రిసియేషన్ ఉండడానికి సో ఫర్ అ నో బడీ ఆర్ ఫర్ వెరీ న్యూ రైటర్ నాలుగు సాంగ్స్ ఐదు సాంగ్స్ రాసిన లేకపోతే పది సాంగ్స్ రాసిన తర్వాత లక్కీలీ పదకొండు సాంగ్ ఆయన వినిపించి అది బాగుంది అనిపించింది అంటే ఒక సిరివేణి సీతారాం శాస్త్రి గారి దగ్గర నుంచి ఒక ఫోన్ వచ్చి ఒక అప్రిసియేషన్ వచ్చిందంటే ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ అ స్పెషల్ మూమెంట్ ఫర్ దెన్ ఓకే ఓకే అంటే ఇది ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఏమిటి అని ఎప్పుడు ఆయన ఆలోచించలేదు నచ్చిందంటే ఫోన్ చేసి ఎవరినైనా అప్రిషియేట్ చేస్తాయి సో అందుకే ఆయన మొత్తం మిగతా అందరు రైటర్స్కి కూడా ఆయన అంటే అంతే రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది ఎవరికి ఆయనతో ఒక కాంపిటీషన్ ఉండదు ఓకే ఓకే అండ్ ఎలా అంటే మిగతా ఫీల్డ్ మిగతా రైటర్స్ అందరూ కూడా అంటే మాకు కూడా కొంతమంది తెలుసు కాబట్టి వాళ్ళు ఎలా అంటే వన్ టు టెన్ ఆయనే ఫస్ట్ బెస్ట్ సాంగ్ రాసినా ఆయనే రాస్తారు ఫిఫ్త్ రాసినా ఆయన రాస్తారు టెన్త్ సాంగ్ కూడా ఆయన రాస్తారు మేము అందరం లెవెంత్ సాంగ్ లెవెంత్ స్లాట్ కోసం కొట్టుకుంటాం ఓకే సో వీ ఆల్ మా కాంపిటీషన్ అంతా మేము నెక్స్ట్ బెస్ట్ సాంగ్ రాయాలి మేము పదకొండవ బెస్ట్ సాంగ్ మేమే రాయాలి మేము అందరం డిస్కస్ చేసుకుంటాం కానీ ఆయనతో కంపేర్షన్ ఉండదు అని ఓకే 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 సో నో బడీ కంపేర్స్ ఆర్ నో బడీ రిలేట్స్ ఆర్ నో బడీ అంటే ఆయన ఆయన జోన్ వేరు మేము రాసేది వేరు అని చెప్పి బట్ దే ఆల్ try to give their best obviously everybody does right but uh-huh. they are they are all very clear oh. 1 to 10 aina me 11th slot kosam me kotukuntam so and and they all say they ippudaina emanna nachithe aina enta genuine ga appreciate chestaru so that uh, it's all tells how clean he is endukante ippudu mana chaala mandi appreciate chestaru andulo mana enta varadi enta mandi theesukovali enta mandi theesukokoradu man teliyali అంటే ఎంతమంది జెన్యున్ గా చెప్తున్నారు ఎంతమంది ఏదో ఒకటి చెప్పాలి కదా అని చెప్తున్నారు లేకపోతే ఇక్కడ పోలిస్తే పని అయిపోతుందని చెప్తుంటారు కొంతమంది వచ్చిన వెంటనే గ్రీట్ చేయడమే ఒక కాంప్లిమెంట్ తో గ్రీట్ చేస్తారు అది ఎక్కడ బుక్ లో చదివింటారు వచ్చిన వెంటనే మీ వాచ్ చాలా బాగుందండి అని చెప్తారు ఎందుకు ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ పిటెన్స్ మనకు అది మనం కూడా అలాంటి బుక్లు చేస్తే తెలిసిపోతుంది సో అదొకటి అండ్ డిసిప్లిన్ ఇస్ సంథింగ్ సో ఆయన పాట రాసేటప్పుడు మాత్రం హీ గివ్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండ్ దేర్స్ నో కాంప్రమైజ్ కాంప్రమైజ్ అంటే ఈ ట్రెండ్ ఆయన స్టైల్ ఏంటంటే ఇఫ్ ఈస్ రైటింగ్ అ సాంగ్ ఇఫ్ ఈస్ గెట్టింగ్ స్టక్ దేర్ హీ విల్ సిట్ వదలరు సాంగ్స్ ది హీ రోడ్ ఫర్ హీ సాడ్ ఫర్ థర్టీ అవర్స్ థర్టీ సిక్స్ అవర్స్ నాన్ స్టాప్ వితౌట్ మూవింగ్ అసలు కూర్చుంచి లేకుండా థర్టీ అవర్స్ కూర్చుని రాసిన సాంగ్స్ కూడా ఉంటాయి ఓకే ఓకే బట్ ఆయనకి ఎక్కడైనా స్టక్ అయితే he will write he will finish it he adi naaku set up adi naaku raavali adi nen best ay isthanu anipinchu kuchundi okay akkade untaru inka a goal a goal la ade kurchi la ade kurchi la okay aha uh-huh. uh-huh. so he doesn't know. Mm. and unkoti if you do give your best nen dinchi if you do something give your best and lagapothe odile lagapothe cheyiku cheyiku okay okay so aina paarlu rasina appudu kuda konni konni paarlu rasina appudu nenu lucky ga was there ఒక వర్షన్ రాస్తారు ఒక పది వర్షన్స్ తర్వాత ఆయనకి నచ్చిన ఒక వర్షన్ వస్తుంది అది ఇస్తారు డ
అక్కడ నుంచి ఇంకొక ఫైవ్ డేస్ పట్టచ్చు సెవెన్ డేస్ పట్టచ్చు టెన్ డేస్ పట్టచ్చు బట్ వెన్ హీ నోస్ దేర్ ఇస్ అనదర్ వర్షన్ ఇన్ హిస్ మేకింగ్ ఈ మైండ్ లో తెలుస్తుంది కదా అది ఇచ్చేంత వరకు ఆయన రాసిన ఆ మధ్యలో ఎన్ని వర్షన్స్ వచ్చి అన్ని ఇంకా బాగున్నాయి ఇంకా బాగుంది చెప్పినా కూడా ఆయన నాకు నచ్చిన బెస్ట్ వర్షన్ ఇచ్చేంత వరకు వెయిట్ చేయండి దట్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ Uh, we need to learn this and this and that it's in the process adi eppudu kappudu man nerchukuntunna undalsi okay okay anna edi almost iron related iron ki sambandhinchindi kada so idi technician ikka inga meer deenanna rendu varalu chepparu edi manam approach avvali avadaniki but idi adi adi gaadu 6 months before e deeniki sambandhinchina activities start avutha untayi mari ala chusukunnappudu aa route lo anna career ki manchi cinemalu padaled anipinchindi అవును అంటే రెండు మూడు సినిమాలు వచ్చాయి బట్ ఆ తర్వాత నుంచి ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు నా దగ్గరకు వచ్చే మెయిన్ స్ట్రీమ్ డైరెక్టర్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూసర్స్ దే గో ఫర్ ద టాప్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ ఓకే ఓకే సో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసే లెవెల్లో వచ్చే వాళ్ళు చాలా తక్కువ బట్ వస్తారు బట్ అంటే చిన్న సినిమాలు ఏదో చూసుకునే వాళ్ళు వాళ్ళు మ్యూజిక్ ట్యూన్ తీసుకునే వస్తారు అంటే బై దెన్ దే ఆల్రెడీ నో సమ్ ఓకే సో నాన్నతో ట్రావెల్ చేసిన అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ ఉంటారు కదా డైరెక్టర్స్ తో పాటు వచ్చిన అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ వాళ్ళ ద్వారా వాళ్ళు నెక్స్ట్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు సాయితో మా అన్నయ్యతో ఉన్న ఇంటరాక్షన్ తో అతను పెట్టుకుందాం అనుకుని వచ్చిన సినిమాని ఓకే సో అక్కడ నుంచి పుల్ల పవ్వాలి బట్ అగైన్ అందులో కూడా ఒక సినిమా ఫ్లాప్ అయిందంటే అగైన్ ఇట్స్ డిఫికల్ట్ టు గెట్ ద అదర్ వన్ ఓకే అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ బయటికి అవుట్ గోయింగ్ అండ్ ఓపెనింగ్ అప్ కొంచెం తక్కువ ఉందంటే ఇట్స్ ఈవెన్ మోర్ డిఫికల్ట్ అంటే సో అండ్ కొత్త వాళ్ళతో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడానికి ఎక్కువ మంది రెడీగా లేరు సో అండ్ అట్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ వీ హ్యావ్ టు పుష్ అ లాట్ మన దగ్గర నుంచి కూడా ఎక్కువ పుష్ ఉండాలి కదా అంటే ఎక్కువ అప్రోచ్ కట్ట ఉండాలి అలాంటి నాన్న కనవాట్ కమ్మ వచ్చిన ప్రతి వాళ్ళని నువ్వు తిన్ని నెక్స్ట్ సినిమాలో తీసుకోవాలని లైక్ ఐ సెడ్ ఆయనకు అడగడం రాదు మేము ఎప్పుడు అడగమని చెప్పలేదు సో మేము ఎప్పుడు అడిగించలేదు ఆల్మోస్ట్ ఎక్కువ ఆయనతో పాటు ఉన్నది అనే ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు అంటే లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్గా అయితే తనే చూసుకుంటాడు పూర్తిగా అంటే హీ వాజ్ దేర్ మేనేజింగ్ హిస్ టైమ్ హిస్ స్కెడ్యూల్ హిస్ సాంగ్స్ అండ్ తన నాంది గారిది మొత్తం అంతా తనే చూసుకుంటాడు అండ్ ఐ దట్ వాజ్ అ వెరీ కాన్షియస్ ఎఫర్ట్ ఫ్రమ్ మై అండ్ టు నాట్ బీ ఇన్వాల్వ్ విత్ మీ అంటే మీది సపరేట్ కాబట్టి సపరేట్ ఫీల్ కాబట్టి అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఏమైనా మేము ఒకే మూవీకి ఆయన పాట రాసి నేను యాక్ట్ చేసిన మూవీస్ ఉన్నాయి ప్రీ రిలీజ్కో ఆడియో రిలీజ్కో వాళ్ళు రమ్మన్నప్పుడు యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద మూవీ యాజ్ అ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ వాళ్ళు మమ్మల్ని సెవెన్ ఓ క్లాక్ రమ్మంటారు నేను సెవెన్ ఓ క్లాక్ వెళ్తాను బట్ ఆబ్వియస్లీ యాజ్ అ రైటర్ ఆర్ ఇన్ అ ప్లేస్ వేర్ హీస్ అతను ఎయిట్ ఎయిట్ థర్టీకి రమ్మంటారు ఓకే సో నాన్నగారు ఎయిట్ ఎయిట్ థర్టీకి వస్తారు ఓకే అన్నయ్యతో పాటు వస్తారు బట్ ఐ డి నాట్ టేక్ ద థింగ్ దట్ నేను ఆయనతో ఎయిట్ థర్టీకి వస్తే సరిపోతుంది కదా నేను ఎప్పుడు ఆయనతో రాలేదు ఓకే అంటే వేర్ ఐ నీ టు బీ వేర్ ఐ నీ టు బీ అంటే ఆయనతో పాటు వస్తే ఉండే రెస్పెక్ట్ వేరు బట్ నేను నేను నా ఫీల్డ్ నేను సెపరేట్గా చూసుకుంటే నాకు కొంత రెస్పెక్ట్ ఇచ్చినా దట్ ఈస్ వాట్ ఐ ఐ డిజర్వ్ సో ఎందుకంటే ఆయనతో పాటు వెళ్తే ఎలాగా చూసుకుంటారు బట్ బట్ దట్ ఇస్ నాట్ అస్ అది మనకు తెలియాలి మనకి ఇచ్చే గౌరవం కాదు అని మనకు తెలియాలి గౌరవిస్తారు దట్ అస్ ఇట్స్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ వాట్ వీ అర్న్ అవుట్ ఆఫ్ ఆర్స్ మనం ఏంటి అనేది కూడా మనం ఏంటి అనేది చాలా తక్కువ చూపించినా కూడా అది మనది ఏం తెలుసు అంతే కదా అవును 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 ఎగ్జాక్ట్లీ సో అది నాకు దట్ సంథింగ్ దట్ ఐ వాంటెడ్ ఆల్వేస్ ఏంటి స్మోకింగ్ వల్ల మెయిన్ మేజర్ నాన్నగారిది లాస్ట్ అంటే స్మోకింగ్ నేను జనరల్గా స్మోకింగ్ అని నేను స్పెసిఫిక్గా నమ్మనండి ఎందుకంటే పీపుల్ హూ స్మోకింగ్ అండ్ దేవర్ ఓకే వేర్ సెవెంటీ ఎయిటీ ఇయర్స్ వరకు ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు అండ్ ఐమ్ నాట్ సింగ్ స్మో ఐమ్ నాట్ సపోర్టింగ్ ఇయర్స్ ఆబ్వియస్లీ బట్ అంటే ఫిజికల్ మూవ్మెంట్స్ తక్కువ కదా ఆయనకి ఉన్న ఇప్పుడు ఇక్కడే ఉంటారు కదా సో ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఆల్రెడీ ఒక సెవెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఆల్రెడీ ఒకసారి లంగ్ ఇష్యూ వచ్చింది బట్ అంటే ఆయన చూసి నేర్చుకోవాల్సిన విషయం ఉంటారు కదా సో వన్ మోర్ థింగ్ అంటే ఇప్పుడు స్మోకింగ్ ఈజ్ అన్ అడిక్షన్ స్మోకింగ్ నీడ్స్ దాని ఏమంటే రిహాబ్ రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్స్ ఉంటాయి దానికి ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఇవన్నీ చెప్తారు సో స్మోకింగ్ అ లాట్ హెవీ నంబర్ ఇప్పుడు ఎందుకు కానీ బట్ వెరీ 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 హెవీ స్మోకర్ ఓకే హీ వీస్ బీన్ స్మోకింగ్ ఫర్ అబౌట్ ఫార్టీ ఇయర్స్ సో వన్స్ ఈ ఇష్యూ వచ్చిన తర్వాత మా అమ్మ ఈరోజు నుంచి ఇంక వద్దు అంది ఆయన కూడా బికాస్ ఆఫ్ ద ఇష్యూ
చైన్ స్మోకర్స్ ఆయన దగ్గరకు వస్తే వాళ్ళు బయటికి లో గంటసేపు మానేస్తారు బ్రేక్ కావాలి మాకు అంత హెవీ స్మోక్ సో అక్కడి నుంచి జీరో అండ్ నెవర్ టచ్ అగైన్ అంటే మరి ఇప్పుడు నేను తగ్గించలేకపోతున్నాను అంటే సెల్ఫ్ కంట్రోల్ అంటారు చూడండి అంతకన్నా బెటర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏముంటుంది ఓకే అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు దానివల్ల సడన్ గా మానేసే దానివల్ల వేరే ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఇవన్నీ అంటారు ఏం దానివల్ల ఇది ఇంక రాదు సో ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత మళ్ళీ లంగ్ ఇష్యూ మళ్ళీ రావడం వల్ల దిస్ టైమ్ హీ కూడా రికవర్ అంతే ఓకే 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 బట్ అంటే ఫ్రమ్ సంథింగ్ టు జీరో అండ్ సే నెవర్ టాక్ అబౌట్ ఇట్ ఒక హ్యాబిట్ ని ఇట్స్ నాట్ ఈజీ దట్ సంథింగ్ దట్ వీ నీడ్ టు లర్న్ ఫ్రమ్ అండ్ ఇట్స్ ఆల్ ఇన్ ద మైండ్ అని చెప్పడానికి అదొక ఇప్పుడు మీ కెరీర్ నాన్నగారు లేరు ఇప్పుడు మీ కెరీర్ పరంగా కూడా ఓకే స్లో అండ్ స్టడీ స్లో అండ్ స్టడీగా వెళ్తా ఉంది ఇప్పుడు ఈ టైంలో ఇలా ఏదన్నా జరిగినప్పుడు మళ్ళీ ఆ బ్యాలెన్స్ అనేది కోల్పోతారు కదా కెరీర్ కి సంబంధించిందో అది అది మెంటల్గా డిస్టర్బ్ అవుతారు మెంటల్గా డిస్టర్బ్ అవుతారు డిస్టర్బ్ అవుతారు ఇట్స్ హౌ వీ గెట్ బ్యాక్ అంటే ఇప్పుడు ఆయన ఎన్నో మంది ఎంతో మంది నేను పాటలతో ఇన్స్పైర్ చేసి ఎంతో మంది మోటివేట్ చేసి విన్ చేశారు ఆయనతో కలిసి టైం స్పెండ్ చేసి ఉన్నాయి ఆయన ఆయన మెంటల్ స్ట్రెంగ్త్ మాకేంటో తెలుసు అట్ ద సేమ్ టైమ్ వీ హ్యావ్ సమ్మన్ లైక్ త్రీ టైమ్ టు గివ్ ఎ మెంటల్ సాప్ అంటే ఎవరు వచ్చి చేయరు ఎవరు మన కోసం ఉండరు మనకి ఏమైనా హెల్ప్ కావాలంటే ఎవరిని చేస్తారు కానీ మన్ని చేయి పట్టుకుని పైకి లేపి నడిపించే వాళ్ళు ఎవరు ఎప్పుడూ ఉండరు ఓకే సో దెల్ బీ టఫ్ టైమ్స్ దెల్ బీ లో టైమ్స్ గెట్ అప్ అండ్ గెట్ గోయింగ్ అంత ఇంక వేరే ఆప్షన్ ఏ ఉంది అంటే మనకి వీ హ్యావ్ టు కీప్ మూవింగ్ అంతే కదా సో ఇట్స్ ఇట్స్ నాట్ అన్ ఆప్షన్ ఓకే ఓకే అంటే కూర్చుని తినేంత కంఫర్ట్ లేదు కాబట్టి కష్టపడాల్సిందే సో అండ్ రైట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇప్పుడు అది ఆ కష్టపడాల్సిన టైంలో మళ్ళీ ఇవన్నీ రకరకాల కష్టాలు మీకు వెంటాడుతుంటే అవునంటే ఆ కెరీర్ మీద ఫోకస్ చేయలేం కదా చేయలేము కానీ ఇప్పుడు అంటే బెస్ట్ పార్ట్ ఇస్ నేను ఒక పని మీదకి వెళ్తున్నానంటే ఆ పని మీదే ఉంటుంది నా బ్రెయిన్ సో అంతవరకు హ్యాపీ ఏమీ లేనప్పుడే కదా ఇవన్నీ మనకి వెంటపడుతుంటే అంటే ఆమె చెప్పినట్టు ఏమిటి అంటే ఐ ఐడల్ మ్యాన్స్ బ్రెయిన్ ఇస్ డెవెల్స్ వర్క్ షాప్ అంటారు చూడండి ఓకే ఇప్పుడు ఖాళీగా ఉంటే అప్పుడు ఇవన్నీ వస్తుంటాయి అప్పుడు ఇంకా ఇట్ విల్ బీ ప్రెసింగ్ అప్పుడు ఏమైనా సినిమా వచ్చిందంటే షూటింగ్ వెళ్తున్నా అంటే అగైన్ ఇది ఓకే సో దే ఐ హ్యాడ్ అ వెరీ లాంగ్ ఫేజ్ డిప్రెస్డ్ ఫేజ్ ఆయన వెళ్ళిన తర్వాత వేరే వేరే ఇష్యూ స్ట్రెస్ ఇష్యూస్ ఇంట్లో ఫినాన్షియల్ పర్సనల్ అన్ని ఇష్యూస్ వచ్చిన తర్వాత ఫర్ వన్ ఇయర్ వాజ్ వెరీ లో దెన్ ఓకే వన్ డే లైక్ నేను ఇది కాదు ఐ హ్యావ్ టు గెట్ బ్యాక్ టు వాట్ ఐమ్ అనుకున్నాను అగైన్ ఐ వర్క్ డౌన్ మై ఫిట్నెస్ అగైన్ ఎవ్రీథింగ్ నాకేంటంటే నేను ఫిట్నెస్ చేసుకున్నాను అంటే వెన్ ఐమ్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ అవుట్ వెన్ ఐమ్ ట్రై టు గెట్ ఫిట్టర్ మెంటల్గా ఒక ఫ్లష్ అవుట్ అయిపోతుంది అండి ఓకే బికాస్ ఐ లవ్ డూయింగ్ ఇట్ అండ్ మీతో అనుకున్న ఫ్లష్ అవుట్ అవుతుంటే ఐ స్టార్ట్ గెటింగ్ బ్యాక్ టు బీయింగ్ దిస్ థింగ్ అంటే ఇప్పుడు వేరే ఆప్షన్ ఏ ఉందండి అదే రైట్ ఫర్ ఎనీ ఫర్ ఎనీబడి సరే పద్దా అంటే లేచి నుంచి బయటికి వెళ్ళడమే తప్ప అంటే అది పోవాలి అని రకాలుగా ఎన్నో రకాలుగా సినిమాలు చెప్తారు కానీ రియాలిటీ కూడా అంతే మనకు వేరే ఆప్షన్ లేదు ఎవరికైనా ఆప్షన్ ఉండదు బట్ ఇట్స్ టఫ్ టఫ్ ఫేజ్ అండ్ అండ్ బాగా కిందకి తెలాగేస్తుంది సో ఇప్పుడు ఆయన ఆయన పోయినప్పుడు కూడా ఇట్ వాస్ ఇట్ వాస్ కైండ్ ఆఫ్ అన్ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ అంటే ఆయన హెల్త్ కొంచెం డిటీరియట్ అవుతున్నా కూడా వి డి నో హీ వోన్ కమ్ బ్యాక్ ఇప్పుడు ఆయన ఏముంది సీతారామ శాస్త్రి గారు వాళ్ళ అబ్బాయి ఆయనకి ఏముంటుంది కష్టాలు అది కామన్ మ్యాన్ కామన్ అండి అంటే ఆయన వేస్తారు కదా ఈజీగా అంటే కదా ఈజీగా వేస్తారు వెంటనే నవ్వి సూర్యకుని వెళ్ళిపోవడం అంతే అదే ఇప్పుడు అతను కనిపించే వాళ్ళందరికీ ఇప్పుడు ఎవరైనా అంతే ఇప్పుడు మనం బయటకు వెళ్ళిన వెంటనే నీకేం తక్కువ అంటాడు అదే వెంటనే వస్తుంది ఆ మాట అందరికీ ఆ మాట వచ్చేస్తుంది బట్ అనుభవించే వాళ్ళకి తెలుసు దాపే ఇప్పుడేనా అంతే సో దట్స్ వాట్ ఐ లెర్న్ ఫ్రమ్ రియాలిటీ యూ కాన్ జడ్జ్ పీపుల్ సో ఎవరైనా మనతో వచ్చి మాట్లాడిన దాంట్లో మాట్లాడిన దాని వాల్యూ మనం తీసుకోవాలి తప్ప ఇలా ఉండి ఉంటాడులే అన్న ఫీలింగ్ మనం ఎప్పుడు తీసుకోవాలి వాళ్ళకి ఏం ఉంటుంది అట్లా మీకు చాలా ఫేస్ అయ్యి ఉంటాయి కదా చాలా విషయాలు చాలా విషయాలు ఇప్పుడు పీపుల్ జడ్జ్మెంట్ దే ఉందండి ఈజీగా ఇచ్చేస్తారు కరెక్ట్ కరెక్ట్ ఇప్పుడు నేను ఫిట్గా ఉండి నేను మంచి బట్టలు వేసుకుని నేను ఒక కార్లో బయటకు వెళ్తున్నాను అంటే ఎంతకన్నా ఏం కావాలనుకుంటారు కానీ ఆ ఫిట్గా ఉండడానికి ఆ కార్ మెయింటైన్ చేయడానికో లేకపోతే అలా నేను 
వేస్ట్ టైం నేను వాళ్ళకు కూడా అనవసరం కదండి కరెక్ట్ వాళ్ళు అనుకుంటుంది అది కరెక్ట్ అనుకుని వెళ్ళిపోతే వాళ్ళు హ్యాపీ వాళ్ళ హ్యాపీనెస్ మన ఎవరు కాదండి అంతే అంతే ఎట్లా అమ్మగా ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ దట్ నాన్నగారు అంటే ఫస్ట్ అమ్మకే ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఫిఫ్టీన్త్ ఇయర్ పెళ్ళి అయిపోయింది అమ్మకి మైనర్లో చేసేసుకున్నారు ఆ రోజుల్లో ఆ రోజుల్లో ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ అంటే ఇవి అది ఒక రొటీన్ కదా రొటీన్ అది అప్పుడు ఎవరు ఖండించే వాళ్ళు లేడు అడిగే వాళ్ళు లేరు సో బట్ యా బట్ ఇన్ వేస్ ఫిఫ్టీన్లో పెళ్ళి అయిపోయింది ఫిఫ్టీన్ అంటే మనకి ఇప్పుడు నాకు ఫిఫ్టీన్త్ ఇయర్ అంటే నాకు గుర్తుంది లెవెంత్ ఇయర్ ట్వెల్త్ ఇయర్ నుంచే నా లైఫ్ గుర్తుంది టెన్త్ ఇయర్ నుంచో అంటే దాన్ని ఫిఫ్టీన్ అని లెక్క వేస్తాం కానీ ఫస్ట్ ఎయిట్ నైన్ ఇయర్స్ అలా కొట్టుకుపోతుంది సో ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఫ్రమ్ ద ఫిఫ్త్ ఆర్ సిక్స్త్ ఇయర్ ఆఫ్ అర్ అవేర్నెస్ ఈయనతో కలిసే బతికి అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ ఈవిడ కూడా ఇంట్లోనే కూర్చొని ఆయనతోనే ఉంటారు కాబట్టి ఈవిడ్ స్పెషల్గా నేను బయటకు వెళ్తా నేను సినిమాలకు వెళ్తా నేను షాపింగ్ వెళ్తా నేను ఉండదు ఓకే సో ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ప్లస్ వాళ్ళిద్దరు కలిసి ఉన్న తర్వాత సో ఆయన లేకపోయేసరికి ఈవిడ తోచదు అది మాకు బాపేయింది షీ డజన్ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ అవకేషన్ తనకి తను వేరే ప్యాషన్ లేదు తను వేరే హాబీ లేదు తను వేరే అవగేషన్ లేదు తను వేరే ఇంట్రెస్ట్ లేదు సో ఎంతసేపు ఆయన లేచారా ఆయన ఫుడ్ పెట్టామా ఆయన మందులు పెట్టామా ఆయన పాట రాసుకుని కిలరా ఆయన టీ పెట్టామా ఆయన ఆయన పడుకున్నారా అంతే సో దట్ వాస్ హర్ రొటీన్ ఫర్ సో మెనీ ఇయర్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు అండ్ లాస్ట్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్గా మా పని కూడా ఏం లేదు సో వీఆర్ గ్రో అప్ అండ్ అన్నయ్యకి పెళ్ళి అయిపోవడం అక్కకి పెళ్ళి అయిపోవడం నా పని ఇప్పుడు నా పని నేను చేసుకోవడం నా ప్రొఫెషన్లో సో మా రెస్పాన్సిబిలిటీ వెళ్ళిపోయి ఆల్మోస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ దాటిపోయింది సో అది ఒకే ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆయన అది ఒకటే చూసుకుంటూ కూర్చోడు సో సడన్గా ఆయన లేకపోయేసరికి ఏం చేయాలి అనే క్వశ్చన్ వచ్చేస్తుంది కదా సో దట్ ఈస్ ద టఫెస్ట్ ఫేజ్ ఓకే ఓకే ఈ స్టిల్ ట్రైంగ్ టు గెట్ ఓవర్ దట్ స్టిల్ అంటే ఏదో ఒకటి వెతుకోవడం అంత ఈజీగా ఉండదు కదా ఇప్పుడు సడన్గా ఇంకేమైనా నువ్వు ఇదే ట్రై చేయాలి అని చెప్పడానికి మనకు కూడా ఉండాలి మెమరీస్ తప్ప ఇంకేం లేదు మెమరీస్ తప్ప ఇంకేం ఉండదు ఇప్పుడు మనం ఎలాంటి నువ్వు ఏమైనా కొత్త అవగేషన్ ఏమైనా పెట్టుకోవాలి కొత్త నీకు వేరే ఇంట్రెస్ట్ తెచ్చుకోవాలి అంటే ఎలా తెచ్చుకుంటాయి ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్స్ నాట్ ఈజీ సో ఆ పర్స్పెక్టివ్ మనం ఆలోచించాలి బట్ వాట్ టు డూ అది ఇప్పుడు రోజు నోబడి కెన్ ఎంటర్టైన్ ఎవడి లైఫ్ లో వాడు వెళ్ళి ఏదో ఒకటి ఏదో ఒకటి చేసుకోవాల్సిన ఇది ఉంది సో హూల్ ఎంటర్టైన్ ఎవరు ఎంటర్టైన్ చేయలేదు సో ఇట్స్ ఇట్స్ అ ఫేస్ స్లోలీ షీ విల్ ట్రై టు డూ వాట్ షీ వాంట్స్ టు డూ షీ నీడ్స్ టు డూ షీల్ గెట్ యూస్ టు డూ అంటే ఆ గ్రీఫ్ లో నుంచి కొంచెం బయటికి రాగలిగారు సో లక్కెలి ఒక పెద్ద ఫ్యామిలీ కాబట్టి అక్క వాళ్ళు మా చుట్టాలు ఫస్ట్ కజన్ సెకండ్ కజన్స్ వీళ్ళందరూ వచ్చి రెగ్యులర్గా వస్తూ ఉంటారు కాబట్టి దట్ దట్ బ్రింగ్స్ ఇట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ ఎక్కువగా ఇండస్ట్రీ పరంగా చూసుకున్నట్టయితే అవసరం ఉన్నప్పుడే మనుషులు బలకరిస్తారు అవసరం లేకపోతే దగ్గరకు కూడా రారు మరి అట్లా చూసుకున్నట్టయితే నాన్నగారి బ్రతుకున్నంత వరకు ఆయన లేని లేని తర్వాత మీకు వచ్చిన సపోర్ట్ ఏంటి ప్రొఫెషనల్గా అంటే వీ నెవర్ టు కెనీ సపోర్ట్ బిఫోర్ ఆల్సో సో వాళ్ళకి నాన్న మీద లేకపోతే నాతో ఉన్న రిలేషన్షిప్తో ఉన్న సినిమాలు ఏమైనా చిన్న చిన్నది ఉన్నాయని అంటే అది ఇప్పుడు కూడా అలాగే ఉంది ఓకే అండ్ పర్సనల్గా అంటే ఇప్పుడు కొంతమంది డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు ఇప్పుడు వంశీ గారు క్రిషో లేకపోతే అబూర్ గారు లేకపోతే త్రివిక్రమ్ వీళ్ళందరూ దే వర్ ఆల్మోస్ట్ అంటే ఇంకా ఉన్నారు ఫ్యూ పీపుల్ బట్ దే వర్ వెరీ 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 క్లోజ్ టు ద ఫ్యామిలీ ఓకే దే స్టిల్ కాల్ అండ్ టాక్ టు అమ్మ వన్స్ వన్స్ ఇన్ టూ వీక్స్ వన్స్ ఇన్ అ మంత్ వాళ్ళకి ఇప్పుడు కుదిరితే అప్పుడు డెఫినెట్గా దే స్టిల్ టాక్ టు హర్ ఓకే ఆ పలకరింపు అయితే ఇప్పుడు ఉంది సో అంటే అవసరం మించి కనెక్ట్ అయిన వాళ్ళు వీళ్ళందరూ వాళ్ళు సినిమాల కోసమే కాకుండా ఇప్పుడు జస్ట్ కృష్ణవంశీ గారు నాకు పులిహేర్ తినాలి అంటే ఇంటికి వచ్చేస్తారు అనమాట సో అమ్మ పులిహేర్ చాలా ఇష్టం ఓకే సో అంటే అలాంటి రిలేషన్షిప్ నుంచి వచ్చాం కాబట్టి దే ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ప్రొఫెషన్ అయిన పాట ఒకటే కాదు వాళ్ళకి సో దిస్ ఇస్ రియలీ ఏ ఫ్యామిలీ ఫర్ దిమ్ సో అప్పుడప్పుడు పలకరించేది డెఫినెట్గా ఇంకా ఉంది ఇప్పుడు కూడా ఉంది వెరీ గుడ్ వాళ్ళు ఎవరి సినిమా ఏమైనా రిలీజ్ అయినా ఏవైనా అమ్మ కూడా ఒకసారి ఫోన్ చేస్తుంది వాళ్ళు ఏదో ఒక టైంలో పికప్ చేసుకుంటే లేకపోతే వెనక్కి ఫోన్ చేస్తారు డెఫినెట్గా దే విల్ హ్యావ్ దేర్ చాట్ విత్ అది సో దిస్ నా అంటే అవసరం మిగతా వాళ్ళందరూ అవసరం ఉంటే ఉంటుంది లేకపోతే లేదన్న వాళ్ళు ప్రొఫెషనల్గా లేకపోతే ఓన్లీ పాట కోసం వచ్చిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు బట్ ఆబ్వియ
అంత డిటాచ్డ్ గా ఉండరు ఎవరు పిలుస్తారు కూర్చోబెడతారు అంతకన్నా మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు కొన్ని బ్యానర్స్ ఉన్నాయి మా నాన్నగారితో ట్రావెల్ అయిన బ్యానర్స్ ఉన్నాయి సో కొన్ని స్పెసిఫిక్ గా ఆయనతో రాపించుకున్న బ్యానర్స్ కూడా ఉన్నాయి సో మరి అలాంటి బ్యానర్స్ లో మీకు క్యారెక్టర్స్ పరంగా ఏవి రాలేదు సపోర్టింగ్ అంటే మళ్ళీ అదే అంటే సేమ్ ప్లేస్ కదండి ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎంత క్లోజ్ గా ఉన్నా వాళ్ళకి నా అవసరం ఉండాలి అంటే నా అవసరం అంటే వాళ్ళకు ఒక క్యారెక్టర్ లో రాజా వర్క్ యూజ్ అవుతాడు అదే బ్యానర్స్ లో చాలా సినిమాలు వచ్చాయి కదా అట్లాంటి బ్యానర్స్ లో రైట్ ప్లేస్ రైట్ టైం ఒకటి అండ్ వాళ్ళకి ఆ ప్లేస్ లో రాజాని పెడితే బాగుంటుంది అన్న ఫీలింగ్ ఆ క్యారెక్టర్ కి నన్ను పెడితే బాగుంటుంది అని కన్విన్స్ అయితేనే కదా పెట్టుకుంటారు ఎప్పుడు డైరెక్టర్ కన్విన్స్ అయితేనే పెట్టుకోవాలి అప్పుడే పెట్టుకుంటారు లేకపోతే ఊటిని బలవంతంగా ప్రొడ్యూసర్ రికమెండేషన్ లేకపోతే ఎవరో చెప్పారని పెట్టుకుంటే అక్కడ మిస్ మ్యాచ్ మనకు అర్థమైపోతుంది అని పెట్టుకోలేరు కూడా వాళ్ళు ముందు క్యారెక్టర్ లో నన్ను చూస్తేనే దే విల్ సో అలా కొంతమంది ఆఫర్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు చేసినవి ఉన్నాయి కొన్ని కొన్ని వర్కౌట్ అవ్వకపోవచ్చు వాళ్ళకి కనెక్ట్ అవ్వకపోతే మనకి రైట్ టైమ్ లో మనకి ఎక్కడో ఒక మంచి క్యారెక్టర్ పడింది అంటే దట్ విల్ దట్ విల్ లీడ్ టు మోర్ ఇప్పుడు ఒక ఫిదా ఒక ఎవడు పడింది కాబట్టి కొన్ని మూవీస్ లో నేను నాటగ్రీన్స్ గా చూసారు ఒక ఫిదా పడింది కాబట్టి నేను డూ అనదర్ టెన్ మూవీస్ బికాస్ ఒక అపీరెన్స్ ఉంది ఒక స్క్రీన్ ప్రెసెన్స్ ఉంది ఏదో ఒకటి చెప్పి ఓకే దే ఆర్ హ్యాపీ విత్ వాట్ ఐ డిడ్ దేర్ సో దే వాంటెడ్ సంథింగ్ సిమిలర్ ఓవర్ హియర్ అని చెప్పేసి సో ఇంకేమైనా క్యారెక్టర్ పడింది దట్ విల్ లీడ్ టు సంథింగ్ మోర్ ఇప్పుడు అప్కమింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏమున్నాయండి ఇప్పుడు విజయ్ దేవర్కన్ గారితో మన పరశురామ్ గారితో దిల్రాజ్ గారి ప్రాజెక్ట్ ఒకటి ఉంది ఫ్యామిలీ స్టార్ ఫ్యామిలీ స్టార్ మార్చి వస్తున్నట్టు సో హాట్ స్టార్ లో హరికథ అని ఒక వెబ్ సిరీస్ వస్తుంది పిఎంఎఫ్ పీపుల్ మీడియా వాళ్ళు చేస్తున్నారు పీపుల్స్ మీడియా నుంచి సో ఓకే అదొకటి దోస్ టు అన్ మెయిన్ థింగ్ ఇంకొక రెండు మూడు డిస్కషన్స్ లో ఉన్నాయి కానీ దెన్ ఫైనలైజ్ చేయట్ సో చూడు పెయిన్ఫుల్ సిచ్యువేషన్ అంటే ఏం చెప్తారు మొత్తం అగైన్ నో నేమ్స్ బట్ కొన్ని సినిమాల్లో మన్ని కావాలని చెప్పి పిలుస్తారు అగైన్ సమ్వన్ ఇస్ నాట్ హ్యాపీ టు కాస్ట్ అ నాన్ లీడ్ క్యారెక్టర్ ఇప్పుడు హీరో హీరో ఇప్పుడు ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్స్ ఎవరు ఉన్న చోట హీరో కావాలంటారు ఇంకో హీరో చేస్తే బాగుంటుంది అంటే అలాంటి చోట నన్ను కొంతమంది ప్రొడ్యూసర్లు డైరెక్టర్ ఈ చోటు రాజా బాగుంటాడు సో సమ్వేర్ ఎవరో ఒకరికి నచ్చకపోవచ్చు సో వీఆర్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ అగైన్ సో కొన్ని కొన్ని సినిమాల్లో సెకండ్ లీడ్ ఉంటుంది ఆ సెకండ్ లీడ్ క్యారెక్టర్స్కి సమ్ అంటే ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ అగైన్ వాళ్ళలో హీరో వాళ్ళలో ఒకరు ఇద్దరు కన్విన్స్ అవుతారు ఇంకొకరు కన్విన్స్ అవ్వరు ఓకే సో అగైన్ వీర్ అవుట్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ బికాస్ వాళ్ళ మూడో వ్యక్తికి ఎవరికైనా వాళ్ళకి దే వాంటెడ్ అనదర్ హీరో అంటే హీరో అంటే చిన్న సినిమా చేసినా పర్లేదు ఆ హీరో చేసిన వాడైతే కావాలి ఓకే సో ఆ టైప్లో ఉంటాయి సో ఇట్స్ లైక్ వెన్ వీ కెన్ ఫిట్ ఇన్ టు ద రోల్ and when they're convinced we can fit into the role evakapothe baades and we are also in the cards ante uh, options lo mana unnapudu mm-hmm. why not and this okay but obviously that's how it is and jeppi elpo ah hmm but man ipu nenu keka chesan kada nenu hero ane cheppu convince cheskovalsina paristhithilo mana undakoddu kada okay ante man adigite nenu cheyagalanu ani cheptanu man nadakapothe em cheptam మన ఎవరు అప్రోచ్ మన్ని కన్సిడర్ చేసి వద్దనుకున్నారు అంటే మన ఏమని డిస్కస్ చేస్తాం ఓకే అంటే వెళ్ళి వాళ్ళతో కూర్చొని లేదు నేనే చేస్తానని కన్విన్స్ చేయడం నాకు రాదు అసలు వితౌట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కొంతమంది ఉన్నారండి నేను నేమ్స్ చెప్పను కానీ వితౌట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు వస్తున్న వాళ్ళు కొంత కొంతమంది ఉన్నారు బట్ వాళ్ళకి అవకాశాలు వస్తున్నాయి అదేనండి ఎక్స్పెరిమెంట్ విత్ వెరీ న్యూ కమర్స్ ఆర్ స్మాల్ హీరోస్ ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ లీడ్స్ గా ఉన్నారు కాబట్టి కన్సిడర్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు బట్ కొంతమంది దే ఆర్ నాట్ రెడీ బట్ అంటే ఎవ్రీ వన్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ చాయిసెస్ కదా అంటే నేను అంత బ్లెండ్ ఇన్ అవ్వలేను ఓకే సో మనం వాళ్ళకి కావాల్సినట్టుగా మనం ఉండాలి అని అనుకున్న చోట అంటే నేను నాలా ఉండగలను స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గా ఉండగలను చాలా మంది స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ నచ్చదు కదా ఓకే ఓకే అంటే లౌక్యం ఉండాలి నాకు కొంతవరకు ఉంది కానీ పూర్తిగా అవతల వాళ్ళ కోసం బ్లెండ్ అయ్యేటట్టుగా నాకు రాదు ఓకే 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 సో కొన్ని కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ లో మ్యానిపులేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది మ్యానిపులేషన్ అంటే నెగిటివ్ వర్డ్ కాకపోవచ్చు సో వాళ్ళకి కావాల్సినట్టుగా మనం అనుకూలంగా కలు ఉంటున్నట్టుగా ఉండాలి రైట్ నాకు అది రాదు ఓకే ఓకే దట్ ఈస్ అ నెగిటివ్ థింగ్ ఇన్ రియల్
అడుక్కోలేను అది నాకు రాదు నేను అడగడం రిక్వెస్ట్ చేయడం దాకా వచ్చు రైట్ ఎందుకంటే ఐ షుడ్ ఆస్క్ ఫర్ వర్క్ కానీ ప్లీజ్ సార్ నాకు ఇవ్వండి మీరు ఇవ్వకపోతే ఎలాగా నాకు అన్నం రాదు నేను అన్నప్పుడు వాళ్ళకే అర్థమైపోతుంది ఇదేంటి ఎక్స్ట్రా చేస్తున్నా లేకపోతే కొంచెం అనవసరంగా మాట్లాడుతున్నట్టు తెలిసిపోతుంది ఎందుకంటే దట్స్ అవై నీకు చాలా క్లియర్గా తెలిసిపోతుంది ఫేస్ టు ఫేస్ అడిగినప్పుడు జెన్యున్గానే ఉంటుంది ఓకే ఓకే బట్ అడుగునే దగ్గర రాదు సో అది అందరూ అడుక్కోవాలని చెప్పను కాకపోతే కొంతమందిని కొన్ని రకాలుగా ప్లీజ్ చేయాలి కొంతమందికి కొన్ని రకాలుగా చెప్పాలి చెప్పాలి రైట్ సో అలా అన్ని రకాలుగా నాకు ఉండడం రాదు ఓకే పలానా శాస్త్రి గారు అబ్బాయి అని చెప్పేసి ఒక పేరు ఉంది కదా మరి సెట్లో ఆ మాత్రం రెస్పెక్ట్ కూడా లేకపోతే ఎట్లా ఉంటుంది మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్లేసెస్ ఉంటుందండి కొన్ని కొన్ని చోట్ల ఉండదు అచ్చా కొంత కొంతమందికి ఆ అంకిత జ్ఞానం ఉండదు అంటే శాస్త్రి గారు అబ్బాయి నన్ను రెస్పెక్ట్ చేయాలని కాదు అట్లని కాదు అలాగే యాక్టర్కి ఇవ్వాల్సిన పోనీ అట్లా వేసుకుందా అది అలా వేసుకుందా అది కొంతమందికి ఉండదు ఓకే వాళ్ళకి ఏం నేర్పిస్తాం రాని వాళ్ళకి మనం కూర్చోబడి నేర్పించలేదు కదా అది ఇంగీత జ్ఞానం అంటే బేసిక్ కామన్ సెన్స్ అది వాళ్ళకి ఉన్న అది లేనప్పుడు మనం ఇప్పుడు వాళ్ళతో వెళ్ళి డిస్కషన్ పెట్టుకుంటాం ఇప్పుడు అలాంటి వాళ్ళతో కూర్చుని అలా కాదండి ప్రాబ్లం ఏంటి అని చెప్పండి ఏంటి అంత నేను వేస్ట్ చేయండి టైం ఓకే ఓకే ప్రొడక్షన్ మేనేజర్లు వాళ్ళకి ఏంటంటే అంటే ఒక టైప్ ఆఫ్ చిన్న చూపు ఉంటుంది వాళ్ళకి ఎందుకంటే వాళ్ళకి అదే వాళ్ళకి అదే ప్లేస్ వాళ్ళకి ఉన్న వాళ్ళ ప్రైడ్ చూపించుకోకలిసిన ప్లేస్ ఏ ఉంది ఆ చిన్న ప్లేస్ లో ఎప్పుడు రావాలి ఏం చేయాలి వాళ్ళకి ఏం ఏం ప్రొవైడ్ చేయాలి అనే చోట మాత్రమే ఉంటుంది ఆ దాటితో వాళ్ళని ఎవరు పెట్టించుకోరు సో వాళ్ళు ఏం చేయగలరు అక్కడే చేస్తారు సో వాళ్ళ ఆ ఇది ఇంతేనండి ఏం చేస్తారు అన్నట్టుగా మాట్లాడతారు బురద మీద మనం ఏం రాలేస్తారు అని చెప్పి వెళ్ళిపోతుంది ఓకే కొన్ని కొన్ని చోట్ల వాళ్ళు దే అండ్ వాళ్ళు కొంచెం ఓవర్గా మాట్లాడతారు కొంచెం తేడాగా మాట్లాడతారు అది ఇంకా ఇంక ఇలాంటి వాళ్ళతో మనం ఏం పెట్టుకుంటాం అని చెప్పి కుదిరితే డైరెక్టర్తో ప్రొడ్యూసర్తో డైరెక్ట్గా మాట్లాడటం రిజాల్వ్ చేసుకొని పక్క వెళ్ళిపోవడం తప్ప వాళ్ళతో డిస్కషన్ పెట్టుకోండి అండ్ దే విల్ ట్రై టు టెల్ అంటే వాళ్ళకి ఏదైతే చెప్తాం కదా వాళ్ళ ప్లేస్ ఆఫ్ ఫేమ్ అదొకటే ఓకే సో అంటే ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళకు ఉన్న పరిధిలో నేను ఏదో చేసేయగలను చెప్పుకోవడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాడు అంటే ఇప్పుడు అంటే కొంతమంది ఏదో కొంచెం ఇంకొకరి పేరు చెప్పి ఇంకొకరిని తినడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటారు కదా వాళ్ళకి ఎందుకు వాళ్ళని తిట్టి పక్క ఉండడానికి అర్థం అయ్యేటట్టుగా చెప్తాడు అలాంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు ఏదో ట్రై చేసుకుంటూ ఉంటారు అవన్నీ మనం పట్టించుకోవడానికి అంటే వాళ్ళందరి గురించి టైం వేస్ట్ చేయడం అలా చాలా మంది ఉన్నారు చాలా మంది కలుస్తూ ఉంటారు చిన్న 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 మూవీస్లో ఏదో ఉంటుంది కానీ బట్ అంటే నాట్ మేజర్లీ ఫర్ మీ తక్కువే కాకపోతే అవి కూడా ఉంటాయి ఏముంది ఇప్పుడు పిలిచి ఇది వద్దులే అని చెప్తే ఇట్స్ టైప్ ఆఫ్ యు నాట్ ఫిట్ ఫర్ దిస్ అని చెప్పినప్పుడు యు ఆర్ నాట్ ఫిట్ ఫర్ దిస్ అంటే నేను చాలా క్లియర్గా వెళ్ళిపోతా కానీ ఎందుకు వద్దో తెలియదు ఓకే కావాలా లేదో తెలియదు కావాలి కొన్ని రోజులు ఒక రెండు సార్లు షూటింగ్ వెళ్ళిన తర్వాత ఆ రెండు రోజులు షూటింగ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మార్చేస్తారు అది మార్చింది మనకి చెప్పరు ఓకే అది ఇంకా పెయిన్ అది అర్థం కాదు సో ఏంటి ప్రాబ్లం అనేది అర్థం కావడానికి కష్టం అవుతుంది దట్స్ ఓకే అంటే అది నేను ఇవేవి కూడా నేను పెయిన్ కింద తీసుకోను ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ బట్ ఆ ఒక పూట కొంచెం ఇరిటేటింగ్ గా ఉంటుంది హర్ట్ గా ఉండదు కానీ ఇరిటేటింగ్ గా ఉంటుంది ఏదో చేద్దాం అనుకున్నాం కదా ఇప్పుడు పెద్ద హీరోలు ఎవరిని టచ్ అవ్వలేదా మీరు నాన్నగారి సర్కిల్ పెద్ద హీరోలు ఉన్నారు కదా పెద్ద హీరోలు పెద్ద జనరల్ గా నాన్నగారితో టచ్ లో ఉండరా తక్కువ అంటే ఇప్పుడు అంటే వాళ్ళ వాళ్ళ ప్రొఫెషనల్ ప్రొఫెషనల్ కెరియర్స్ ఏదో టైంలో ఒకటి ఒకటో రెండో సార్లు కలిసి ఉంటారు కానీ అండ్ దే ఆల్ హ్యావ్ దట్ రెస్పెక్ట్ ఇప్పుడు ఎక్కడైనా ఏదైనా ప్రీడ్లీస్కి వెళ్ళినప్పుడు దే ఆల్ షో దే రెస్పెక్ట్ ఇన్ దేర్ ఓన్ వే బట్ అలాంటి పర్సనల్ టచ్లో ఉండే వాళ్ళు ఎవరు లేరు బట్ అగైన్ వాళ్ళకు కూడా ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్లు పెట్టాలనుకోండి ఇప్పుడు ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ అనే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్స్ లేవు సినిమాలో సో దేర్ ఆల్ కమీడియన్స్ అంటే ఫ్రెండ్ కమ్ కమీడియన్ టైప్లో ఉండే ఒకటో రెండో క్యారెక్టర్స్ మాత్రమే ఉంటుంది సో ఇప్పుడు విలన్ అంటే మన వాళ్ళకి చాలా పెద్ద పెద్ద విలన్స్ కావాలి ఇప్పుడు విలన్ కాకపోతే విలన్ కొడుకు ఒకటి ఉండాలి సో ఇలా ఒక చాలా లిమిటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ మాత్రమే ఉంటున్నాయి ఓకే ఇవి కానీ క్యారెక్టర్స్కి ఇప్పుడు మన అజయ్ కానీ లేకపోతే మన సుబ్బరాజు గారు కానీ ఉన్నారంటే దే హ్యావ్ దే ఒక పెట్టి పెక్యులర్ ఒక ఒక స్క్రీన్కి క్యారెక్టర్స్కి సంబంధించిన ఒక ఫేస్ ఉంటుంది దే ఆర్ వెరీ ప్రజెంటబుల్ అండ్ వాళ్ళు ఆ క్యార
ఆ టైంలో అందరూ చాలా ప్రో చాలా కార్డియల్గా చాలా ఫ్రెండ్లీగానే ఉంటాం బట్ నాకు ఫాలోఅప్స్ రావు ఓకే ఓకే అంటే ఏదో ఒక విల్ మీట్ అప్ విల్ కంటిన్యూస్గా కలవడం అంటే నేను ఎక్కువ వాళ్ళని ఇబ్బంది పెడుతున్నాను ఫీలింగ్లో ఉంటా ఓకే ఓకే ఇప్పుడు నాలుగు సార్లు ఫోన్ చేస్తే వాళ్ళు వేరే వేరే షూట్స్లో ఉంటారు ఆ తర్వాత వాళ్ళు వాళ్ళ పార్టీస్లో వాళ్ళ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ని కలవడం ఫ్యామిలీని కలవడం ఏదో ప్రేమ ఉంటారు ప్రొఫెషనల్గా ఏదైనా వెళ్ళినప్పుడు అక్కడి నుంచి ఒక లెట్స్ క్యాచ్అప్ ఫర్ కాఫీ వేరు మనం బయట కలుద్దాం అంటే నాకు ఆ పుష్ రాదు ఓకే నాకు ఎలా పిలవ ఎలా కలవాలో నాకు తెలియదు ఓకే ఓకే అండ్ కూర్చున్నప్పుడు మాట్లాడుకునేంతసేపు విల్ టాక్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ బట్ ఆ తర్వాత మనం పిలిచి కూర్చోబెట్టి మాట్లాడడానికి ఏముంటుంది అని ఫీలింగ్ వస్తుంది ఓకే ఓకే అది దే షుడ్ బి వెరీ దాని ఏమంటారు ఆర్గానిక్ అలా మాట్లాడుకుంటుంటే సరే మళ్ళీ కలుద్దాం అన్న ఫీలింగ్ అది అందరికీ ఒకలా వస్తుంది చూడండి ఆ బ్లెండ్ అయినప్పుడు ఇట్ బికమ్ వెరీ ఆర్గానిక్ ఓకే అక్కడి నుంచి ఇట్లు గో రాబోయే ప్రాజెక్టులు అన్నిటికి ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాం